আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা আজকে আমাদের পিএসপি 13 রা পিএসপি 13 নাম্বার ক্লাস এবং গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম কন্ট্রাক্ট ফর্মগুলো কন্ট্রাক্ট ফর্ম থেকে কোন একজন ইউজার একটা মেসেজ অথবা তার কোনো ফিডব্যাক হচ্ছে আমাদেরকে পাঠাবে এই টাইপের কিছু একটা তো আজকে ধরেন আমরা এই যে মেসেজগুলো আছে এই মেসেজগুলোকে ড্যাশবোর্ড থেকে দেখার চেষ্টা করব ঠিক আছে আমি আমাদের সাইট লগ ইন করতেছি যেহেতু আমাদের সাইটটা অনেকটা এরকম ছিল ঠিক না যেখানে আমরা এখান থেকে কিছু সেন্ড করতে পারতাম আর কি ধরুন আমি এখান থেকে কিছু পাঠাচ্ছি সাবজেক্ট আর হাবি যাবি কিছু মেসেজ যদি সেন্ড করি আমাদেরকে একটা এখানে পপ আপ অথবা একটা অ্যালার্ট দিত দেন হচ্ছে পরবার রিলোড দিলাম এটা থাকতো না এরকম কিছু একটা ওকে তো এখন এই কাজগুলো আমাদেরকে ড্যাশবোর্ড থেকে দেখতে হবে ড্যাশবোর্ড তো ড্যাশবোর্ডের ক্ষেত্রে আমরা কন্ট্রাক্টস নামে একটা পেজ তৈরি করেছিলাম ঠিক না যে আসলে এখানে কন্ট্যাক্ট মেসেজগুলো আসবে অথবা ফিডব্যাক মেসেজগুলো আসবে তো এই ফিডব্যাকের জন্য হয়তো আমাদের কোনো ডিজাইন করা নেই অথবা পেজের ডিজাইন করা নেই ওই কাজটা আমাদের এখন করতে হবে তো এই কাজটা করার জন্য আমাদের প্রথম একটা পেজ তৈরি করতে হবে খুব সহজ আমি ভিউতে যাব ভিউতে গিয়ে আমাদের কাজ হচ্ছে এখন ব্যাক এন্ডে ঠিক আছে তো ব্যাক এন্ডে যাওয়ার পর দেখেন এখানে অনেক ধরনের পেজ আমাদের বানানো ছিল ঠিক আছে মানে তিনটা জাস্ট ডেমো পেজ ছিল আর কি তার মধ্যে ওকে তো এখন আসেন আমরা এই এই যে একটা ব্লগ লিস্ট তৈরি করলাম তো সবগুলো দেখতে অনেকটা কাছাকাছি আর কি এরকম হবে তো আমি যেটা করি এই ব্লগ লিস্টটাকে কপি করে আমি জাস্ট এখানে বানাই দিচ্ছি হচ্ছে কন্ট্যাক্ট লিস্ট অথবা আচ্ছা কন্ট্যাক্ট দেন কন্ট্যাক্ট মেসেজেস ওকে তো দিয়ে হয়তো কন্ট্যাক্ট মেসেজেস এই নামটাই কপি করে রাখতে পারেন ঠিক আছে তার এখানে হয়তো আমরা কন্ট্যাক্ট যেটা কপি আছে এটাই বলে দিচ্ছি তো এখন এই পেজটা আনার জন্য তো কী করতে হবে একটা রাউট দরকার মানে কাজটা এখন মোটামুটি জাস্ট কী বলা যায় এটাকে কপি পেস্ট কপি পেস্ট এরকম হবে আর কি তো আমরা এখান থেকে দিব হচ্ছে কি কন্ট্যাক্ট মেসেজেস দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে কন্ট্যাক্ট মেসেজেস নামে সবগুলো মিল রাখতেছি আর কি একরকম শুধু এখানে মিল রাখব না এখানে একটা হাইপেন হবে ঠিক আছে আর এই কন্ট্যাক্ট মেসেজেস নামে এই ব্যাক হ্যান্ড কন্ট্রোলারে আমাদের একটি ফাংশান তৈরি করতে হবে তো আমরা যদি অ্যাপে অ্যাপে না কন্ট্রোলারে যাই কন্ট্রোলার থেকে যাব কোথায় ব্যাক হ্যান্ড কন্ট্রোলারে তো দেন হয়তো এরকম একটা ফাংশানকে কপি পেস্ট করে আমরা এখানে ধরেন মেসেজেস যেহেতু নামগুলো সব সেম আছে আশা করি ঠিকঠাক কাজ করবে আর এখানে দেখেন যে আমরা একটা ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট মেসেজেস একটা রাউট তৈরি করলাম এই রাউটটা হচ্ছে আমাদের সাইড বারে বলে দিতে হবে তো সাইড বারটা কোথায় সাইড বারটা হচ্ছে দেখেন আমাদের প্রতিটা পেজেরই একটা কী আছে পেজ টপ হ্যাঁ এগুলো আমরা হচ্ছে এই লেআউটের মধ্যে দেখেন আমরা ন্যাপ বার বা সাইড বার নামে আমরা একটা পার্ট তৈরি করে রেখেছি তো এখানে দেখেন এই যে ড্যাশবোর্ড কন্ট্যাক্টস হ্যাঁ এখানে এর আগে কোনো পেজ তৈরি করা ছিল না সেটা আমরা এখানে বলে দিচ্ছি আর এখানে ধরেন হয়তো বলে দিতে পারি হচ্ছে কি যে কন্ট্যাক্ট আচ্ছা কন্ট্যাক্ট মেসেজেস দিতে পারেন ঠিক আছে দিলাম তো দেওয়ার পর আমরা এখন যদি এখানে রিলোড দিই কন্ট্যাক্ট মেসেজেস দেখেন এখানে কন্ট্যাক্ট মেসেজেস আমাদের ওই পেজটা চলে আসছে তো এখানে একটা ডিজাইন দরকার অথবা কিছু ডেটা দরকার ঠিক আছে তো আমরা এখানে ডেটাগুলোকে দেখাতে চাই তো এই ডেটাগুলো দেখানোর জন্য প্রথমে একটা ডিজাইন করতে হবে যার উপরে আমাদের ডিজাইনটা অ্যাপ্লাই হবে আর কি ঠিক আছে তো আমি যেটা করব এই আপাতত ব্যাক অ্যান্ড কন্ট্রোলার এই দুটা থাকলে চলবে তো আমি এখানে একটা কার্ড নিচ্ছি হ্যাঁ ডট কার্ড তো কার্ডের মধ্যে একটা কার্ড হেডার থাকে আর হেডারের মধ্যে ধরেন এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে মানে একটা এখানে দিতে পারি হচ্ছে কি কন্ট্যাক্ট মেসেজ ম্যানেজমেন্ট কন্ট্যাক্ট মেসেজ ম্যানেজমেন্ট ওকে আর এখানে দিলাম হচ্ছে কি অল মেসেজ ঠিক আছে কার্ড হেডারের উপর থাকে কি একটা কার্ড বডি থাকে তার হচ্ছে ডিফল্ট একটা কার্ডের ডিজাইন বুট স্টার থেকে আমাদেরকে প্রোভাইড করে আর কি হ্যাঁ দেখতে খুব সুন্দরই খারাপ না আচ্ছা তো কার্ড বডির মধ্যে আমাদের একটা টেবিল থাকবে হ্যাঁ তো টেবিলের মধ্যে একটা টি হেড থাকবে টি হেডের মধ্যে টি এস থাকবে টি এস না প্রথমে রো থাকবে দেন হচ্ছে কি টি এস বা টেবিল হেডিং তো হেডিংয়ের মধ্যে আমরা কি কি দেখাতে চাই ঠিক না তো আমরা দেখাতে চাই ধরেন এই পার্টগুলো এখানে যা কিছু আছে আর কি তো এখানে কী কী আছে দেখেন আইডি ফুল নেম ইমেল সাবজেক্ট মেসেজ আইডি ফুল নেম ইমেল হ্যাঁ এগুলো বড় হাতে লিখতে পারেন সমস্যা নয় 
id full name email subject message okay dilam therefore ekhane ekta t body lagbe t body to t body er modhe t thakbe abar t r t d ei rokom kichu jinish amader thakbe thik ache acha tahole ashen to ekhane kichu style othoba kichu class use korben je holo bootstrap er ache prothom je class ta use korben tar naam hocche table ha then একটা ইউজ করতে পারেন টেবিল বর্ডার হ্যাঁ তো টেবিল বর্ডারটা সুন্দর চার পাশে একটা বর্ডার দিয়ে দিবে আপনাকে আর একটা দিবেন হচ্ছে কি টেবিল হোভার টেবিল তো এগুলো হচ্ছে বডি সব ডকুমেন্টেশন দিলে দিলে আপনারা পাবেন বা দেখতে পাবেন এখন দেখেন যদি আমরা রিলোড দেই এখানে না এখানে দেখছেন একটা ডিজাইন চলে আসছে না এবং দেখেন দেখছেন হোভার করলে একটা কালার আসে যে এটা হচ্ছে এখান থেকে আসছে আর কি ঠিক আছে আর এখানে মেবি একটা বেশি আছে এটা এখানে হচ্ছে আমরা যেটা করব ক্রিয়েটেড একটা বলে দেব হ্যাঁ টিএইচ আসলে কবে এটা ক্রিয়েট হয়েছে আর কি হ্যাঁ ক্রিয়েটেড তাহলে এখানে একটা ফাঁকা দেখাচ্ছে যে ফাঁকাটা থাকবে না আশা করে ওকে দেখেন মোটামুটি ওকে এখন এখানে ডেটাগুলোকে ডেটাবেস থেকে নিয়ে আসার পালা তো এটার জন্য দেখেন সবগুলো আমাদের কাছে আছে অলরেডি দেখেন তো আমরা যদি আপনি যদি এখানে লিখেন যে ধরুন হচ্ছে পিএইচপি অথবা দিতে পারেন এরকম যে স্কিউল গেট ডেটা ওকে তো আপনি অনেক ধরনের ডকুমেন্টেশান পেয়ে যাবেন তো এখানে দেখেন ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে কিছু জিনিস এখানে দেওয়া আছে হ্যাঁ তো এখানে না মূলত পিএইচপিতে যাবেন পিএইচপি থেকে চলে আসবেন হচ্ছে নিচে আপনার যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন এখান থেকে জিনিসগুলো দেখতে পারেন আর কি তো এখানে দেখবেন এই যে সিলেক্ট ডেটা নামে একটা অপশন আছে এখানে হ্যাঁ এই পেজে ক্লিক করবেন তো ক্লিক করলে এখানে মোটামুটি আপনার একটা ডেমো কোড দিয়ে দিবে যে আসলে কীভাবে আপনি ডেটাগুলোকে দেখাবেন হ্যাঁ তো এখানে প্রথমে জাস্ট হচ্ছে আপনি কোন কোন ফিল্ডগুলোকে গেট করতে চান দেন হচ্ছে সেম একটা কোয়েরি রান করবেন দেন আপনাকে একটা হোয়াইল লুপ চালাই কাজটা আপনাকে করে নিতে হবে ঠিক আছে তো আমরা যেটা করব এখানে ধরেন আমাদের পেজে চলে আসলাম আসার পর দেখেন যেহেতু আমরা সব কাজ কোথায় করি কন্ট্রোলারে করি ঠিক না তো কন্ট্রোলারে দেখেন আমরা যদি গত ক্লাসটা একটু খেয়াল করি আমরা ফ্রন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলারে কিছু কাজ করেছিলাম ঠিক না এই যে কন্ট্যাক্ট সাবমিট করার জন্য তো এখানে দেখেন আমরা প্রথমে যেটা করেছিলাম একটা ডেটাবেসকে কানেক্ট করে নিতাম ঠিক না একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে দেন ওই ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা কাজ করতাম তো আপনি যতবারই ডেটাবেসকে ডেটাবেস নিয়ে কাজ করতে যাবেন কাজ করার আপনার প্রয়োজন হবে তখনই আপনাকে এই কানেকশানটা করে নিতে হবে তো এটা একটা বোরিং কাজ হ্যাঁ বা হচ্ছে বলতে পারেন বিরক্তিকর কাজ যে প্রতিবার আমি কেন কানেকশান করব হ্যাঁ আমার একবার করা উচিত তো আমি যেটা করব এই জাস্ট এই কনের যে পার্টটা আছে হ্যাঁ এটাকে আমি কাট করব কাট করে হচ্ছে আমি এখানে আপনার কনফিগ নামে একটা ফোল্ডার নিয়েছি হ্যাঁ কনফিগ এই যে নট এখানে এই যে ডেটাবেস ডেটাবেসের মধ্যে ডিভি কনফিগ নামে আমার একটা ফাইল আছে ঠিক আছে তো এখানে আমি যেটা করব এটা হচ্ছে আমি জাস্ট কিছু কাজ নিজে একটু চেষ্টা করার জন্য করছি আর কি তারপর তো এটা জাস্ট এরকম থাকুক আমি যেটা করি এখানে এদিকে ফোকাস করার দরকার না আর কি জাস্ট উপরের পার্টে আমি যা লিখি তা একটু দেখা তো এখানে দেখেন আমি ওখানে যা লিখছি এখানেও তা লিখছি জাস্ট পেস্ট হ্যাঁ আর এখান থেকে যেটা করবেন এই যে আমি এখানে সরাসরি ডাই করে দিছি আর এখানে যেটা করছিলাম জাস্ট হচ্ছে একটা এরোরকে অন্যভাবে দিয়েছিলাম আর কি জাস্ট আচ্ছা এটা সমস্যা নাই শুধু আমাদের কাজ হচ্ছে এতটুকুই যে ডিভি কনফিকের মধ্যে এই লাইনটাকে পেস্ট করা করার পর ওই যে আমরা ইন্ডেক্সে চলে আসবো হ্যাঁ তো ইন্ডেক্সে আসার পর দেখেন আমি সবার উপরে দেখেন হেল্পার রাউট বেস সবার উপরে কি করছি সেশনের পরে আর এগুলোর উপরে ডিভি কনফিকটাকে জাস্ট রিকোয়ার করে নিছি আর কি ওকে তো যেটা একদম আমাদের প্রথম ক্লাসে আমরা করেছিলাম মানে যখন আমরা রাউটিংটা বানানো শিখেছিলাম যে আসলে কীভাবে রাউটটা কাজ করে তো ওই পার্টে আমি এখানের কাজগুলো আমি বিস্তারিত বলেছি জাস্ট হচ্ছে ওখানে কী করবো যেহেতু ডিভি কনফিকটা আমাদের সবগুলো পেজের মধ্যে আমাদের অ্যাক্সেস দরকার যার কারণে আমরা ডিভি কনফিকটা উপরে দিলাম মানে এই রকমই হবে আসলে আপনার যার প্রায়োরিটি সব পেজের মধ্যে থাকবে তাকে আপনি সবার উপরে রিকোয়ার করতে হবে ঠিক আছে আর যার প্রায়োরিটি সবার নিচে যেমন রাউটের প্রায়োরিটি সবার নিচে থাকে সাধারণত কারণ রাউট হয়ে হচ্ছে কি হয় আমাদের অ্যাকশানগুলো রান হয় আর কি তো এখন যেটা হয়েছে দেখেন আমরা তো ডিভি কনফিকে কন ভেরিয়েবলটা নিয়ে আসছি যার কারণে আমাদের এখানে এসে যে কন ভেরিয়েবলটা আর পাচ্ছে না ঠিক আছে তো কন ভেরিয়েবলটা আসছে হচ্ছে ডিভি কনফিকে আর যেহেতু এই এই যে ভেরিয়েবলগুলো আছে এগুলো হচ্ছে এখন একটা গ্লোবাল ভেরিয়েবলের মতো কাজ করতেছে আর কি তো আমরা যেটা করবো এইখানে জাস্ট গ্লোবাল লিখে দেবো হ্যাঁ গ্লোবালস তো গ্লোবালস লিখে এখানে শুধু কনটা বলে দেবেন একটু তফাৎ ওকে 
তো এতটুকু বলে দিলে যেটা হবে আপনাকে আর প্রতিবার এই যে একটা কাজ আপনি বারবার করতে চান হ্যাঁ অথবা যেটা করতে পারেন এটা এরকমই থাকুক সমস্যা না এখানে কনই থাকুক আপনি যেটা করতে পারেন এই যে একটা ডলার কনের মধ্যে এটা বলে দিতে পারেন জাস্ট আমরা রিনেম করে নিলাম আর কি হ্যাঁ যে আসলে গ্লোবাল কনস মানে কন ইকুয়াল হচ্ছে কি গ্লোবালস কন আর গ্লোব গ্লোবাল কনটা কোথা থেকে আসতেছে এটা আসতেছে ডিবি কন থেকে জাস্ট এতটুকু ওকে আর বাকি পার্টগুলো নাথিং আপাতত না বুঝ মানে এগুলোর দিকে তাকানোর দরকার নেই এগুলো পড়ে থাক ঠিক আছে তো আমরা এটা দেখলাম দেখার পর দেখেন তো ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি তে এটা কানেক্ট হয়ে গেছে এখন হচ্ছে এই যে আমরা যে ব্যাক এন্ড কন্ট্রোলারে আসলাম না তো ব্যাক এন্ড কন্ট্রোলারে আসলে এই যে আমরা যখন কন্ট্যাক্ট মেসেজে আসতেছি তখন আমাদের কী করতে হবে ওই যে কন্ট্যাক্ট মেসেজেস থেকে মেসেজগুলো নিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ তো এখানে আমরা প্রতিবাদ যেটা করি আর কি যে একটা স্কুয়েল ভেরিয়েবলের মধ্যে স্কুয়েলটা লিখি দেন হচ্ছে যে একটা কন কোয়েরি চালাই অথবা হচ্ছে মাই স্কুয়েলি কোয়েরি যেটা আপনি রান করেন ঠিক আছে কয়েকভাবে মাই স্কুয়েলি কোয়েরিটা রান করা যায় আর কি তো আমরা সেমভাবে এখানে এই কাজটা করবো প্রথমে হ্যাঁ যে কন ইকোয়াল গ্লোবালস কন হ্যাঁ তাহলে এটা এখানে ইম্পোর্ট হয়ে গেল দাম এরপর যেটা করতে হবে আমাদেরকে একটা স্কুয়েল রান করতে হবে হ্যাঁ বা স্কুয়েল একটা স্ট্রিং তৈরি করতে হবে স্কুয়েল কোয়েরি তৈরি করতে হবে তো এখানে আমরা দিব হচ্ছে কি সিলেক্ট হ্যাঁ তো সিলেক্ট দিয়ে আপনি দিবেন হচ্ছে স্টার হ্যাঁ স্টার মানে হচ্ছে যত কলাম আছে আমি সবগুলো কলামকে আমি শো করতে চাই কোথা দিয়ে করতে চাই এখানে ফর্ম দিয়ে বলে দিবেন হ্যাঁ তো ফর্ম হচ্ছে কি কন্ট্যাক্ট মেসেজেস ওকে ডান তো এতটুকু দিলে যেটা হবে সে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট মেসেজ থেকে সবগুলো ডেটে আনার জন্য নিয়ে আসার জন্য একটা এটা একটা স্কেলের কোয়েরি আর কি জাস্ট কোয়েরি এখন দেখেন আমরা যেটা করব এই যে কন হ্যাঁ কন কোয়েরি কিউ ই আর ওয়াই তো কন কোয়েরি হচ্ছে আমরা এস কিউএল কে রান করবো ঠিক আছে আর জিনিসটা অনেকটা এরকম যে আপনি গত গত ক্লাসে যেটা করছেন আর কি দেখেন আমরা এখানে জাস্ট কনের সাথে কোয়েরি করে স্কুয়েলটা পাঠাই দিচ্ছি দেন হচ্ছে যদি কোনো এরোর থাকে আপনি জাস্ট হচ্ছে এতটুকু রান করতে পারেন ঠিক আছে তো এটা রান করবেন না হলে আসলে মাঝে মধ্যে যখন এরোর আসবে আপনি এরোরটা বুঝতে পারবেন না ঠিক আছে দেখেন এটা করে ফেললাম তো করার পর যেটা করব এই আমরা এই যে একটা কনের মধ্যে ডেটাটা পাইলাম যে আপনি যদি ডকুমেন্টেশান খেয়াল করেন যে আসলে কাজটা কী হয় যে ওরা যখন এই কনটা রান করে হ্যাঁ বা ধরেন হচ্ছে কোয়েরিটা রান করে ওই রান করার পর তাকে একটা রেজাল্ট পাঠায় হ্যাঁ তো রেজাল্ট হচ্ছে থাকে কোথায় রেজাল্টের মধ্যে ওকে তো আমরা এটা একটু দেখার চেষ্টা করি যে আসলে রেজাল্টের মধ্যে কী কী থাকে হ্যাঁ তো ধরেন আমি এখানে একটা ডেটা নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম আর এই ডেটায়ের মধ্যে ডেটাটাকে আমি ধরুন প্রিন্টার করলাম যে আমি প্রিন্ট করে দেখতে চাই তার প্যাটের মধ্যে কী কী আছে ঠিক আছে দিলাম তো দেওয়ার পর দেখেন আমি যদি এখন রিলোড দিই এখানে ওকে রিলোড দিলে দেখেন আমাকে বলতেছে যে এখানে নাম রোজ দেখছেন তো নাম রোজ মানে হচ্ছে আমি টোটাল সতেরোটা ডেটা পাইছি কটা ডেটা সতেরোটা তো আপনি যদি এখানে আসেন এখানে এসে এখানে ব্রাউজ করেন তখন আপনি দেখতে পারবেন দেখছেন যে এখানে আপনাকে বলবে দেখেন সতেরো টোটাল তার মানে হচ্ছে কি যে কোয়েরি ঠিকঠাক রান হয়েছে এবং আপনাকে সঠিক ডেটায় কী করছে রিটার্ন করছে তো পরবর্তী পার্ট দেখেন পরবর্তী পার্টে যেটা করতে হয় এই রেজাল্টের সাথে একটা ফাংশান রান করতে হয় যেমন ফিচার সব ফিস অবজেক্ট অথবা ফিচারে হ্যাঁ তো এটা কী জিনিস দেখেন এটা হচ্ছে দেখেন আমি যদি এখানে লিখি এই নিচে লিখতেছি যে ডেটা ফেজ ফেজ মানে তো বুঝছি যে কোনো কিছু সে কী করবে রিট্রাইভ করে নিয়ে আসবে ঠিক আছে তা আমি দিলাম যে ডেটা টিসিএচ ফেজ অবজেক্ট হ্যাঁ তো জাস্ট এতটুকুর আউটপুটটা দেখেন যে আসলে এখানে কি আসে হ্যাঁ তা আমরা যদি রিলোড দিই যদি কোনো এরোর থাকলে তো এরোড দেখাবে দেখেন সে দেখেন একটা রেজাল্ট রিটার্ন করছে দেখছেন আইডি ওয়ান দেন প্রথম যে আইডিটা ছিল আর কি আপনি যদি কয়েকবার লিখেন দেখেন আমি তিনবার লিখলাম তখন সে হচ্ছে প্রথমে যেটা তারপরে যেটা তারপরে যেটা এরকম সিরিয়াল মেনটেন করে আমাকে এসে একটা রেজাল্ট পাঠাবে দেখেন দেখছেন এক দুই তিন মানে হচ্ছে যে আমি যদি নিচে নিচে এই লাইনটা লিখি তখন কি হচ্ছে সে আমাকে নতুন নতুন সিরিয়াল বাই ডেটা দিচ্ছে ওকে জিনিসটা একটু বুঝেন যে আমি সেম লাইন কি করতেছি শুধু কপি পেস্ট কপি পেস্ট কপি পেস্ট করতেছি তো সে যেটা করে প্রথমবার যে ডেটাটা সে একবার রিট মানে ফেজ করছে পরেরবার হচ্ছে ওই ডেটার ফেজ করে না সে ফেজ করছে কি তার ইমিডিয়েট পরেরটা এবং সে কতক্ষণ ফেজ করতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত সতেরোবার আপনি এই লাইনটা না লিখবেন জিনিসটা বোঝা গেছে সবাই বুঝছেন আচ্ছা যদি বুঝে থাকেন ওকে তাহলে দেখেন তাহলে আমাদের কাছে দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে আমার কাছে কয়টা ডেটা আছে আর আরেকটা হচ্ছে এই ডেটাটা
সেটা আমরা কি করতে পারি যে একটা রেঞ্জ দিয়ে বলে দিতে পারি যে জিরো থেকে কত পর্যন্ত আর যেহেতু এখানেও সেম যে আসলে একটা লুপ আমি যদি সত্রবার চালাই তখন কি হয়ে যাবে মিনস হচ্ছে আমি সবগুলো ডেটা শুধুমাত্র এই একটা ফাংশন রান করার মাধ্যমে এই যে শুধু এই লাইনটা রান করার মাধ্যমে আমি ডেটাগুলো পেয়ে যাব ওকে তো ধরুন এটা এই পর্যন্ত থাকুক সমস্যা আমি এখানে একবারই লিখলাম ঠিক আছে তো লেখার পর আমি যেটা করব এই যেহেতু এই ডেটা এর মধ্যে নাম রোজটা আছে না এই নাম রোজ পর্যন্ত আমি হচ্ছে একটা লুপ চালাবো ঠিক আছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে আমার ডেটা আছে ততক্ষণ পর্যন্ত কি হবে আমার একটা লুপ চলবে আর আমরা যেহেতু কি করি সবসময় ফল লুপের সাথে আমাদের একটু ভালোবাসাটা বেশি আর কি তো আমরা এখানে ফল লুপটা চালাবো তো আমি ধরুন এখানে লিখলাম হচ্ছে কি পিএসপি ইউনিট হ্যাঁ তো পিএসপি ইউনিট দিলে যেটা হবে এখানে জাস্ট পিএসপি একটা ডিফল্ট এক্সটেনশান চলে আসবে তো আমি এখানে লিখবো হচ্ছে কি ফর ইচ হ্যাঁ ফর ফর ইচ না আমরা ফল লুপই দিচ্ছি ঠিক আছে তো ফল লুপ কী করবে সে হচ্ছে আমি এখানে যে রেঞ্জটা বলে দিব ওই রেঞ্জ পর্যন্ত কাজ করবে তো রেঞ্জটা আছে কার মধ্যে এই রেঞ্জটা আছে হচ্ছে আমাদের এই ডেটায়ের মধ্যে ঠিক আছে তো ডেটার মধ্যে কী আছে আমাদের রেঞ্জটা আছে তা আমি লিখবো হচ্ছে কি যে ডেটা ওকে নাম রোজ হ্যাঁ তাহলে সে কী করবে জিরো থেকে নাম রোজ পর্যন্ত মানে হচ্ছে সত্রবার একটা লুপ চলবে ঠিক আছে তো চলার পর আমরা কি করব আমরা ধরেন এখানে একটা আইটেমের মধ্যে এই যে একটা কিছু লিখলাম না এই যে ডেটা ফেচ অবজেক্ট হ্যাঁ সব কিছু হচ্ছে একটা আইটেমের মধ্যে রেখে দিব হ্যাঁ মানে আইটেম নাম একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে এই ডেটাটা আমরা রেখে দিলাম দেওয়ার পর এই যে একটা লুপ এই লুপের মধ্যে হচ্ছে পুরো রোটা আমাকে রাখতে হবে তো আমি যেটা করব এই সেকেন্ড প্যাকেটটা এখান থেকে কেটে দিব আর এখানে ধরেন হচ্ছে আমি পিএসপিটা দিলাম দেওয়ার পর এখানে হচ্ছে আমি জাস্ট এই ফল লুপটাকে ক্লোজ করে দিব ওকে তো দেওয়ার পর দেখেন আমি ধরেন আপাতত কিছু করলাম না ধরেন আমি এই আইটেমটা প্রিন্টও করলাম না যেরকম আছে ওই রকমই থাকবে তো শুধু এটা একটু অফ রাখেন এটা অফ না রাখলে হচ্ছে ওই যে মানে সে দ্বিতীয়বার থেকে হচ্ছে প্রিন্ট করবে আর কি প্রথমবার থেকে আর প্রিন্টটা করবে না ঠিক আছে তো আমি এখানে যদি রিলোড দিই আপনি সত্রটা এখানে কলাম দেখতে হার কথা তো এখানে দেখেন একটা এরোড দিচ্ছে যে আনডিফাইন ভেরিয়েবল ডেটা আনডিফাইন ভেরিয়েবল ডেটা 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 ও এখানে হচ্ছে দেখেন আমরা যদি ভিউ ফাংশানটা দেখি সে হচ্ছে কিছু আর্গুমেন্ট কি করে রিসিভ করে হ্যাঁ তো আমরা যেটা করবো এই ডেটাটাকে ওই আর্গুমেন্ট আকারে পাঠিয়ে দিব তো এটার জন্য আপনাকে প্রথম ভিডিওটা একবার দেখতে হবে না হলে আপনি বুঝবেন না ওকে মানে প্রথম বলতে হচ্ছে আমরা যে রাউটিংয়ের যে ভিডিওটা আছে আর কি যে রাউট তৈরি করার তাহলে যেটা হবে সে এই যে আমাদের একটা ভিউ আছে বা হচ্ছে আমাদের একটা পেজ আছে কন্ট্যাক্ট পেজের সাথে ডেটাটাকে শেয়ার করবে দেখেন এখন যদি রিলোড দিই তখন আর এরোড দেওয়ার কথা না দেখেন দেখছেন এখন দেখেন এখানে যেটা হয়েছে যে মাই স্কুলি রেজাল্ট অ্যাজ এরে হ্যাঁ তো এখানে ক্যান নট ইউজ অবজেক্ট অফ মাই স্কুলি রেজাল্ট অ্যাজ এরে আচ্ছা এখানে এটা এরে আকারে আছে আচ্ছা আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে কি করা যায় এখানে আমি ভিডিওটা কিছু করার জন্য পসরা আচ্ছা তাহলে দেখেন আমরা কোনো কিছু চেঞ্জ করি নাই জাস্ট আগের মতোই আছে শুধুমাত্র এই এখানে আমরা কি করছিলাম একটা অ্যারে চিহ্ন দিছিলাম আর এখন কি করি নেই অ্যারে চিহ্ন দিই নাই তো দেন হচ্ছে এখন যদি আমরা এখান থেকে রিলোড দিই দেখেন আমাদের এখানে টোটাল সত্রটা এরকম রো দেখাচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমাদের লুপটা সত্রবার চলছে এবং সত্রবারের ডেটা আমার কাছে আছে এখন আমি যেটা করব এই আইটেমের মধ্যে কি আছে আমার প্রতিবারের জন্য দেখেন আমি এখানে যে আইডি প্রিন্ট করতেছি বা হচ্ছে এই এই আইটেমের মধ্যে আমার আইডি ফুল নেম কারণ হচ্ছে কি আমরা প্রতিবার যখন একবার এটাকে কল করি তখন হচ্ছে ফুল একটা রো আমরা দেখতে পারি তা আমি তাহলে এখানে লিখলাম হচ্ছে কি ইকো পিএসপি আচ্ছা আপাতত যেটা করেন একটা ইউজার স্ট্রিপেট তৈরি করেন তাহলে কাজটা একটু সহজ হবে হ্যাঁ আমি এটা একটা করে দিই ইকোয়াল এটা ঠিক আছে এই এখানে কি দিতে হবে একটা ডলার ওয়ান দিতে হবে গেট এতটুকু কপি করে প্রেফারেন্স এখান থেকে ইউজার ইনস্টিপিটে চলে যাবেন যাওয়ার পর দিতে হবে এস টি এম এল হ্যাঁ তো এস টি এম এল দেওয়ার পর এখানে নতুন একটা স্নিপেট এটা প্রিন্ট অ্যাসেট দেওয়া ছিল না পিএসপি নেট আচ্ছা এখান থেকে আরেকটা একটু চেঞ্জ করে দেয় ঠিক আছে এক লাইন হইলেই হবে এখানে এটা বলে দিলাম আর এটার নাম দিলাম হচ্ছে ইকো হ্যাঁ তাহলে ইকো দিলে আমরা এই স্নিপেটটা পেয়ে যাব ঠিক আছে এখন দেখেন যদি আমি ইকো লিখি ইকো ইকো দিলে হচ্ছে ইকোটা চলে আসবে দেন আমি এখানে বলে দেবো হচ্ছে কি আইটেম আইডি দেখেন এখন 
আমরা যদি রিলোড দেই রিলোড দেখেন এক থেকে কত পর্যন্ত সত্র পর্যন্ত এটা পেয়ে গেছি তার মানে হচ্ছে কি বাকিগুলো আমরা পেয়ে যাওয়া উচিত ঠিক না দেখেন এখন যদি আমরা লিখি ধরেন এখান থেকে এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি আপাতত সবগুলো আইডি দেখাবে কারণ হচ্ছে আমরা এখানে ডেটাগুলো চেঞ্জ করি নাই ঠিক আছে এখন দেখেন আপনাকে এখানে কী কি প্রিন্ট করতে হবে পরবর্তী কলামে ফুল নেম হ্যাঁ দেন কি প্রিন্ট করতে হবে ইমেল দেন কি প্রিন্ট করতে হবে সাবজেক্ট এরপর কি প্রিন্ট করতে হবে মেসেজ এরপর ক্রিয়েটেড অ্যাট হ্যাঁ ক্রিয়েটেড অ্যাট এখন দেখেন যদি আমরা এখান থেকে রিলোড দেই তখন দেখেন সবগুলো রেজাল্ট আমরা পেয়ে গেছি ঠিক না তো সবগুলো রেজাল্টের সাথে দেখেন এখানে টেবিলটা দেখতে খুব ভালো দেখাচ্ছে না ঠিক আছে টেবিলটা একদম চিপাই চাপাই পড়ে গেছে তো এখানে একটা আরেকটা ক্লাস ইউজ করতে পারেন সেটা হচ্ছে এখানে টেবিল রেসপন্সিভ নামে একটা ক্লাস আছে হ্যাঁ টেবিল রেসপন্সিভ তো এটা কিন্তু টেবিলে না হ্যাঁ টেবিলে যে প্যারেন্ট ডিব আছে ডিবের মধ্যে ইউজ করবেন তো এটা ইউজ করলে মেবি টেবিলটা একটু সুন্দর হওয়ার কথা অবশ্যই নিচ্ছে না ঠিকঠাক মতো আপনি যদি উইট ফিক্স করে দেন তখন নেবে কিন্তু এখানে একটা জিনিস হচ্ছে দেখেন এখানে যে ডেটটা আছে ডেটটা কিন্তু আমাদের জন্য রিডেবল না ঠিক না ডেটটা কেমন এলোমেলো মনে হচ্ছে বা হচ্ছে সাধারণ মানুষ দেখলে বিশটা মানে কত হ্যাঁ অথবা চব্বিশটা এটা হচ্ছে আমাদের কাছে রিডিবল না আমরা হচ্ছে নর্মালি যেটা বুঝি বারোটা একটা দুইটা এই জিনিসটা আমাদের কাছে রেডিবল ঠিক না তো পিএসপির ডেট নামে একটা ফাংশান আছে হ্যাঁ ডেট তো ডেট ফাংশান যে কাজটা করে সে হচ্ছে যে কোনো একটা ডেট ফরমেটকে হ্যাঁ মানে হচ্ছে দেখেন আমরা ডেটাবেজে যে ফরমেটটা রাখছি না দেখেন এই ডেটাবেজে যে ফরমেটটা রাখছি না এই ফরমেটটাকে আপনি আপনার মতো করে দেখাতে পারবেন তো এটার ফুল ডকুমেন্ট একটু পরে দেখাচ্ছি তবে জাস্ট আপাতত এতটুকু দেখেন আপনি এখানে কমা দিয়ে যদি বলে দেন মানে এখানে একটা ফরমেট আপনি বলে দিতে পারবেন যে আসলে আপনি কোন ফরমেটে ডেটাটা দেখতে চান তা আমি বলে দিলাম আমি প্রথমে দেখতে চাই হচ্ছে তারিখ হ্যাঁ তারিখ মানে হচ্ছে ডেট হ্যাঁ দেন ধরেন আমি দেখতে চাই হচ্ছে মান্থ হ্যাঁ তো মান্থ দেখার জন্য হচ্ছে এম এম মানে হচ্ছে মানে জিরো সিক্স আর কি আপনি যদি বড়ো হাতের এম ইউজ করেন তাহলে আপনাকে মান্থের নামটা দেখাবে যদি ওয়াই ইউজ করেন তাহলে হচ্ছে পুরো ইয়ারের চার ডিজিট দেখাবে হ্যাঁ এরপর হচ্ছে এইচ তো এস মানে আমরা বুঝছি ঘন্টা আই মানি হচ্ছে সেক মিনিট আর এস মানি হচ্ছে সেকেন্ড আর এ মানি হচ্ছে এ এম অথবা পি এম হ্যাঁ দেখেন আপনি যদি এখন এটাকে প্রিন্ট করেন ওকে এক্সপেক্টেড আচ্ছা একটু দেখে নিচ্ছি পিএসপি ডেট আচ্ছা একটা দেখে নিই পিএসপি ডেট ফরম্যাট ডেট ফরমেট ফাংশন মেবি আলাদা করে কল করতে হবে আচ্ছা ডেট ক্রিয়েট আচ্ছা মেবি এটাও হইতে পারে হ্যাঁ ডেট ফরম্যাট হ্যাঁ বাকি সবগুলো ঠিকঠাকই ছিল ওকে আচ্ছা দেখি এখন এরোড দেয় কি না আশা করি এখন এরোড দেওয়ার কথা না আচ্ছা এরোড দিবে তাহলে যেটা করেন এই এতটুকুকে ডেট ক্রিয়েট নামে ফাংশানটাতে বলে দেন হ্যাঁ ক্রিয়েট ওকে তো এটা ডেট ফাংশানটাতেও কাজ করত ওইটার প্রসেসটা একটু ভিন্ন আর কি দেখেন এখন আপনি রিডেবল দেখেন আট আগস্ট হ্যাঁ যে সেই আট আগস্টে কী করছে আমাকে মেসেজটা করছে দেন এভাবে এভাবে করে ডেটা আসছে আচ্ছা তো টেবিলের কিছু আপনার সিএসএস অ্যাট্রিবিউট আছে যার মাধ্যমে হচ্ছে টেবিলের এই ভিউটাকে আপনি জাস্ট এক লাইনে নিয়ে আসতে পারবেন হ্যাঁ তো কয়েকটা আমি একটু দেখাই সেটা হচ্ছে আপনার একটা আছে হচ্ছে আপনার হোয়াইট স্পেস হ্যাঁ ধরেন আমি টিডিগুলোতে যদি বলে দিই ধরেন হোয়াইট স্পেস আচ্ছা টিডিটা কখনো সিলেক্ট করা আছে যেখানে আছে হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে বলি যে ধরেন হোয়াইট স্পেস এই দেখেন হোয়াইট স্পেস নো র্যাপ হ্যাঁ এটা দিলে যেটা হবে আপনার সব কিছু এক লাইনে থাকবে হ্যাঁ মানে সব কিছু এক লাইনে চলে আসবে দেখছেন তো ধরেন এক লাইনে আসলো ঠিক আছে তো এটাকে যেটা করবেন এই এতটুকুকে কপি করে আপনি হয়তো এই ক্লাসটাকে ওভার রাইড করতে পারেন অথবা হচ্ছে এই পেজের মধ্যেই আপনি হয়তো এখানে বলে দিতে পারেন হ্যাঁ তো ধরেন আমরা আপাতত এখানে বলে দিই যেহেতু এটা আমাদের সব পেজের জন্য দরকার নাই হ্যাঁ ধরেন আমি বলে দিলাম টেবিল টিআর টিডি ওকে অথবা হচ্ছে এখান থেকে টিএচও বলে দিচ্ছি ঠিক আছে মানে কয়েক জায়গাতে হচ্ছে আমি জিনিসটা বলে দিলাম যাতে হচ্ছে কি না হয় 
যে আমার টি ডি এবং টি এইচ এই দুইটা র্যাপ আপ না থাকে তাহলে যেটা হবে দেখেন এখন মানে এগুলো আসলে দেখতে দেখতে আপনি প্র্যাকটিস করতে করতে একসময় জেনে যাবেন দেখেন এখন হচ্ছে সব কিছু দেখেন এক লাইনে চলে আসছে কিন্তু আরেকটা ঝামেলা হচ্ছে কি দেখেন এই লাইনটা বিশাল ঠিক না আসলে এই লাইনটা কী করা যাচ্ছে না আসলে সে লাইনে নেই সে বেলাইনে চলে গেছে ওকে তো এই লাইনটাকে আমরা ছোট করতে চাই ঠিক আছে তো এটাকে বলা হয় টেক্সট ওভারফ্লো টেক্সট টেক্সট ইলিপস নামে একটা ফাংশান আছে টেক্সট ইলিপস ফাংশান না এটাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার মানে সি এস এসের প্রপার্টি আর কি টেপ ইলিপসিস তো সেক্ষেত্রে আপনি এই এতটুকু একটু কপি করেন জাস্ট এতটুকু কপি করে আপনি ধরেন এখানে যে কোনো একটা কিছুতে আপনি জাস্ট বলবেন ধরেন আপনি দিলেন হচ্ছে কি যে টেক্সট ইলিপস ওকে তো টেক্সট ইলিপস দিয়ে আপনি এতটুকু বলে দিয়ে যেটা করবেন আপনি ধরেন এখানে একটা মিনিমাম উইট বলে দেন হ্যাঁ বা অথবা ম্যাক্স উইট বলে দেন অথবা উইট বলে দিতে পারেন সমস্যা নয় আচ্ছা উইট না বলে দিয়ে ম্যাক্স উইট বলে দেন যে ম্যাক্স উইট হচ্ছে কত আপনি হয়তো দিলেন একশো বিশ পিক্সেল ঠিক আছে এখন এই যে একটা ক্লাস তৈরি করলেন এই ক্লাসের মধ্যে আপনি যাই রাখবেন সেগুলোর উইথ এর বেশি হবে না তো এখানে ঝামেলা করতেছে আমাদের একটা জিনিস সেটা হচ্ছে কি যে টেক্স মেসেজটা ঠিক আছে তো আমি এখানে দিলাম দেওয়ার পর এই যে একটা ডিভ নিলাম এই ডিভের প্যাটার্ন মধ্যে যদি এটা লিখে দিই তো এখানে সব টেক্সটই থাকবে হ্যাঁ কিন্তু যেটা হবে ওই এই যে একটা উইট আমি বলে দিলাম না যে একশো বিশ পিক্সেল এটা একশো বিশ পিক্সেলকে ওভার করে সে কী করতে পারবে না যাইতে পারবে না ঠিক আছে তো এখানে হয়তো যদি আপনি এখানে ক্লিক করেন যে শো মোর ডেমো হ্যাঁ শো ডেমোতে ক্লিক করলে আপনি এখানে দেখতে পারবেন দেখছেন এটা কিন্তু এখান থেকে কী করতে পারে না মানে ওভারফ্লো করে বেরোতে পারে না আর কি জিনিসটা এরকম টেক্সট ওভারফ্লো আচ্ছা থাক সমস্যা না পাওয়া তো দেখে নিয়েন আর কি নিজেদের মতো করে তো এখন দেখেন যদি রিলোড দেই দেখেন এই মেসেজটা দেখছেন একটা নির্দিষ্ট উইটের পরে গিয়ে এটা চলে গেছে কিন্তু আপনি যদি এখানে ইন্সপেক্ট করে দেখতে চান দেখেন ইন্সপেক্ট করে যদি দেখতে চান দেখেন ফুল টেক্সট কিন্তু এখানে আছে কিন্তু আপনি এখান থেকে দেখবেন না ওকে তো এটা হচ্ছে টেক্সট এলিপসের একটা কাজ তো এটা অনেক কাজের জিনিস যখন আমরা হচ্ছে টেবিল নিয়ে কাজ করব তখন ঠিক আছে এছাড়া কিছু কিছু জায়গাতে থাকে যে আসলে আমরা ওই বিভিন্ন ই কমার্স সাইটে দেখবেন যে নাম যখন অনেক বড় হয়ে যায় তখন নামটা কিন্তু শেষ হয় না ঠিক না হালকা একটু নাম দেখে সে কিছু ডট 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 পড়ে যায় তো এটা হচ্ছে তার ওই রকম একটা প্রসেস আর কি আপনি এখানে মেনটেন করতে পারেন দেখেন কথা হচ্ছে ম্যাথসটা আমি পড়তে পারতেছি না ঠিক না এটা পড়ারও একটা ব্যবস্থা করা উচিত তো সেক্ষেত্রে যেটা করবেন এই যে ডিপটা আছে না ডিপের এখানকার টাইটেল লিখবেন টাইটেল হ্যাঁ তো টাইটেলের মধ্যেও এই জিনিসটা বলে দেবেন তো টাইটেল মানে কি টাইটেল হচ্ছে আপনি যে কোনো ট্যাগের উপর যখন মাউসটা রাখবেন সে হচ্ছে আপনাকে একটা মেসেজ দিবে বা একটা পপ আপ আকারে টাইটেলে যা লিখবেন তা বলে দিবে যেমন দেখেন এই যে আমি এখানে লিখলে উপরে কিছু একটা আসতেছে না এই যে উপরে কিছু একটা আসতেছে সেমভাবে ওয়েবসাইটও আসবে ঠিক আছে তো এগুলো ডিজাইনের সময় ডিজাইনের কাজ আর কি মূলত কিছু জিনিস তো আমরা এখানে একসাথে করার সাথে শিখে যাচ্ছি দেখেন দেখছেন এখন পুরো মেসেজটা কিন্তু আমাকে এখানে দেখাচ্ছে ঠিক আছে দেখেন যে আসলে তার ভিতরে কী ছিল সেটা আপনি এখান থেকে পড়তে পারতেছেন বুঝে গেছে আচ্ছা দেখেন একটা ইরোড আছে ইরোড একটু দেখিনি কী ইরোড দিল এটা আচ্ছা এটা অন্য ইরোড সমস্যা নাই আমাদের কোডিং রিলেটেড কোনো ইরোড নাই তাহলে দেখেন মোটামুটি পেয়ে গেলাম এই জিনিসটা তো আরেকটা জিনিস একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে দেখেন এখানে ডেটা কিন্তু অনেক হয়ে গেছে ঠিক না দেখেন সত্রটা ডেটা তো একসময় যখন মেসেজ করতে থাকবেন করতে থাকবেন করতে থাকবেন এই মেসেজগুলো কিন্তু কী হইতে থাকবে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে তো তখন মানে পেজটা লম্বা হয়ে গেল ঠিক না জিনিসটা তখন আবার ভালো দেখাবে না তো আমরা যে একটা ড্যাশবোর্ড ইউজ করছি হ্যাঁ তো ড্যাশবোর্ডের মধ্যে আপনি দেখবেন টেবিলের একটা ফর্ম্যাট আছে সেটাকে বলা হয় ডেটা টেবিল হ্যাঁ তো আপনি ডেটা টেবিল ইউজ করবেন কীভাবে ডেটা টেবিল যেটা করে যে আসলে আপনার এই যে একটা টেবিল আছে এই টেবিলটাকে আপনাকে আরেকটু অর্গানাইজ করে দেয় ঠিক আছে তো আপনি যেটা করবেন এখানে লাইক জাস্ট সার্চ দেবেন যে ডেটা টেবিল ওকে তো ডেটা টেবিলটিকে সার্চ দিলে এখানে এরকম একটা ডকুমেন্টেশন বা পেজ পেয়ে যাবেন তো পাওয়ার পর আপনি এখান থেকে ডাউনলোডে আসবেন হ্যাঁ তো ডাউনলোডে আসার পর এখানে আপনি আপাতত সিরিয়ানটা নিতে পারেন হ্যাঁ তো আমি আপাতত যেটা করব এখান থেকে হচ্ছে আমাদের বুটিস্টার ভার্সনটা একটু দেখে নেব যে আসলে বুটিস্টার আমাদের ভার্সনটা কত ছিল তো আমি যেটা করি এখান থেকে ধরেন পাবলিকে যাব হ্যাঁ পাবলিকে গিয়ে ব্যাক এন্ড ব্যাক এন্ড থেকে জে এস জে এস না সরি সিএসএস এই যে অ্যাডমিনে গেলে দেখেন আমাদের ভার্সন আছে কত বুটিস্টার ফোর হ্যাঁ তো আপনি যেটা করবেন এই এখানে এসে এই বুটিস্টার ফোরকে সিলেক্ট করবেন ওকে এ বুটিস্টার ফোর সিলেক্ট করে
प्रथम क्या हो जे आम्रा जे पेस्ट आते आची है इस देखन कांटेक्ट मैसेजेस ये मैसेजेस ये शवा शेषे स्टाइल जेकने शेष आर की है शवा शेष शेष आपने इकने पेस्ट कर दीवन ओके तो अथवा जेटा करते पारन अब शो ये इटा कॉर्न शमशन है ठीक है सर कोल्डन तो कॉर्नर पॉल जस्ट को नई रोड दिले हमरा फिक्स कोरेने वो आप तो जस्ट रस हमें पेस्ट कर लाम ठीक है सर तो पेस्ट करा पॉल आपने इखाने जो देख ऊपर दिए जान ऊपर दिए के ले इसे एग्जाम्पल देखते पार बन है तो एग्जाम्पल एक क्लिक कर बन तो एग्जाम्पल एक क्लिक करा पॉल एग्जाम्पल बेसिक इनिशियलाइजेशन ओके तो इखाने जीरो कॉन्फ़िगरेशन देखें इखाने जेटा कोट्टे है ये तीन टाल लाइन शुद्ध कोड रन कर बन कॉपी कर बन है देखने तो কপি করে আপনি এই স্ক্রিপ্টের নিচেই আরেকটা স্ক্রিপ্ট লিখবেন ঠিক আছে দিলাম তো দেওয়ার পর যেটা হবে আপনি এই এখানে দেখেন কি বলছে আমরা জেকুয়েরিতে কি করতাম আইডি গুলো কিভাবে সিলেক্ট করতাম যেদিন আমরা জেকুয়েরি শিখেছিলাম তো এখানে দেখেন তারা কি করছে একটা আইডি তৈরি করছে আইডি এর সাথে ডেটা টেবিল নামে একটা ফাংশনকে শুধু কল করে দিছে তো আমি যেটা করব আমার মত করে একটা আইডি নিলাম ধরুন দিলাম হচ্ছে কি আমি টেবিল নামে আমি একটা আইডি নিলাম ঠিক আছে तो टेबल नाम है अमन आपने घर जेनाम दी बन उठाए हैं क्या तो वोट्स आपने ये जे ये टेबल के मुद्दे जेकर आपने आईडी आपने सेट करें नहीं दे पा रहे हैं नया और पर शुद्ध देखने भावे टेबल टा बोले दी बन एक उन देखन एक टे एरोड दी दे पा रहे देना चाहिए एरोड टाइम फिक्स करें नहीं बोल तो দেওয়ার পর দেখেন আপনাকে বলতেছে কি যে jquery is not defined হ্যাঁ তো রেফারেন্স উইন্ডো ডট সামথিং ইজ নট ডিফাইন্ড তো jquery যে একটা প্লাগইন আছে ওই প্লাগইনটা আমাদের এখানে পাইনি আর কি হ্যাঁ তো মূলত হচ্ছে যে ডেটা টেবিলটা হচ্ছে jquery দিয়ে তৈরি ওকে তো আপনাকে যেটা করতে হবে এই যে আমরা একটা পেজ বটম তৈরি করছি না পেজ বটমে একটু যেতে হবে দেখেন তো পেজ বটম থেকে দেখেন পেজ ফুটার নামে আরেকটা কিছু আমরা তৈরি করছি ফুটারে তো নাই পেজ বটম পেজ টপ टॉप बार अच्छा टॉप बार है वो नहीं आह हेड ओके ठीक है तो हेड है देखें अमरा ये जो एक ता आमादेर एडमिन पैनल आसे हैं तो अमरा एडमिन पैनल शंभव तो कोनो जावा स्क्रिप्ट कनेक्ट कोरे नहीं है जस्ट वो चीज़ सीएसएस कनेक्ट कोरे चलाऊं जो देखूं नीचे जाए भूल ना हुए था क्या क्या मैं नीचे কোথায় কানেক্ট করতে সেটাকে বের করতে হবে দেখেন হেডার ফুটার এই যে জেস তো জেস এর মধ্যে দেখেন জেস এর মধ্যে গেলে দেখবেন আপনি সবার প্রথমে যে কাজটা করছেন jquery/jquerymin.js ঠিক আছে এই যে একটা কাজ করছেন না এই শুধু এতটুকু কে কাট করবেন কাট করে হেডের মধ্যে দিয়ে দিবেন সবার সবার উপরে দেন সমস্যা নাই ওকে দিয়ে দিলাম শেষ এতটুকুই কাজ ওকে तो jQuery शवर शेष दिले और समस्या नहीं, शवर ऊपर दिले और समस्या नहीं। तो नीचे दिले जरा कोट्टे हो आए, जैसे ले आम्रा ये जो विभिन्न कोडर मास खाने जोखन और jQuery कोट करा प्रयोजन है, शेट आम्रा कोट्टे पड़ी ना। कारण आम्रा जाने होते कि, जैसे ले फंक्शन होते हैं, मैंने ऊपर जिधर आम्रा डिक्लेयर करी था ना नीचे ये वाला कंपाइलर ना ये वाची इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जार करना हमारे के टॉप टू बॉटम है जो एक टा फ्लो आता है इटे क्या हमारे के फॉलो करते हैं तो जस्ट एक तरीके तो माथा रखें जो जोखन हमारे जेक्यूरी ने कास्ट कर बो जेक्यूरी जो हमारे प्लगइन टा से इटा उसे हमारा हेड एगी है मान से जो हमारे जो हेड पार्ट टा जस्ट ना जिन्हें इस्ता एवं आरोपी किसी जिन्हें इस देख बैन अच्छा देखें हम लोग चलाओ से डेटा टेबल है तो डेटा टेबल देखें पैकेज टा जस्ट हम लोग शुद्ध कॉपी पेस्ट ही होती है शुद्ध एक टक कोड आमदे रियूज़ करा लग से शेड अच्छा कि इस तो टेबल का नाम दिए ऐतरुको आरे कहने डॉक्यूमेंट डॉट � ओके मार डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो हमारे फुल डॉक्यूमेंट जो कौन रेडी होगे तो अखनी होते हैं ये जो एक टा टेबल डॉट डेटा टेबल आसे डरान होगे अच्छा तो ये टा कॉर्स आता है तो जेटा हुई से देखें पुर्त में हमारे शॉप गुला मानी हमारे बिशाल एक टा लिस्ट एक ने देखा ही तो जेटा एक न तो देखेंगे से एक है ना बार आपने शोली स्टोर चेंज करते पार बन देख सकते हैं जैसे आपने कोई तो देखते चां शॉपिंग से आपने कहने के देखते पार बन तो रेडीबिल्ड ऑन एक आज़ाद जिनिश जेटा 
ए प्राथमिक अवस्था हमारे जोन में काजल लग बे परवर्ती ये टाइम रो एडवांस यूज़ आसे जितना हम रो परवर्ती शिक्षक बोल की सर्वर सेंटर तब पर एज एक्स सेंटरिंग ये जिन्हें गुलाम ना देख बो तब तो ये ये टाइम कमेंट करे फलन ये टाइम काज नहीं तबे आशा करी जैसा ले डेटा गुला की वाबे डेटा तो आरेक तो जिन्हें एक टू बोली शेर उससे धारण अपनी आह ओह आरेक जिस शुभिदा है शेर उससे अपनी खाने मने सॉर्ट करते पार बने एसेंडिंग डिसेंडिंग जब उन्होंने जब अपनी क्रिएटेड क्लिक करन है जैसे लेटेस्ट एवं मने ओल्डेस्ट वो ही भावे उससे अपनी खाने सॉर्ट करते पर सॉर्ट करते पार बने जब ने आमादे जोखन हमरे एक टा पेज के डायनामिक कोरी शेखने जरा प्रोजेक्शन होया आरेक टा शेरा एक टा जेकोन एक टा डेटर फुल डिटेल्स के एक पेज देखा है जब उन जो दिया मैं ये टा एक टा यूजर हिशे बितोरी अब उन इखना देखा ना मैं मैसेज टा किन्तु फुल पोर्टे बढ़ती सीना जो दिया कमरे तो शो डिटेल्स से जोखन क्लिक करो बो तो खान दौरान उसे ए जगह रो आस है बाजे एक नॉन डेटा आस है ए डेटा एर फुल इनफॉरमेशन टा आमाके की कर बे शो कर बे बाव से देखा बे तो ये टा जोने की करते हो बे आमदर एक टा पेज तुरी करा दर बाजे का बटन तुरी करता करा दर कर पोथा में जी बटन टा क तो एक बार देखना हो जब हमारे राउटिंग शिक्षा शो में जिन्हें जो लोग एक टू ख्याल करते हैं लाम जैसे जब हमारे जो कौन एक टू पेड़ जेते चाहिए तो खाना हमारे किसे पैरामीटर पढ़े तो आए ठीक ना ख्याल से जिन्हें जो लोग जब हम देखें जब हमारे ब्लॉग ब्लॉग डिटेल्स नहीं है एक टू ख्याल करते हैं बात से एक टू टेस्ट करते हैं हमारे की जब तो खाने जिसमें लोग दौड़ कर रहे हैं देखने एक उनका रियल यूज़ है हमरा चले ऐसे बो तो हमरा चाहे जैसे लेकिन एक बटन थक बे तो जी बटन ने क्लिक कर बो वो ही रोयर फुल रिजल्ट तो डुप्लीकेट कर लुप्लीकेट कर रिनेम कर चेन्ज कर दीची कन्टैक्ट मेसेजेस डिटेल्स तो आपनी चाहले तो मेसेज डिटेल्स लिखते पड़तें तो फलो करी से देखें मैं जाते अपना एक जिस खेल करबें कैरेक्टर वाइज क्यों फाइलगुलो कि थे एसेंडिंग थे ठीक ना जो धरना कन्टैक्ट मेसेजेस थे कन्टैक्ट मेसेजर साथ रिलेटेड सबग हम एक साथे थे हाँ जमन देखें कन्टैक्ट मेसेज तो ये जो है ऊपर नीचे है ना कि देखा जाए कन्टैक्ट मेसेज रिलेटेड जो फाइलगुल आते हैं सबग हमें एक साथ पा ओके एचड़ा हमें अपनी फोल्डार क्रिएट कर करते हैं तो अपने यो डिटेल्स ये कठिन जो दरकार नहीं प्राथमिक भाव में एक प्रैक्टिस करी तो एखान जो है टेबिल जो है टेबिल दरकार नहीं है टेबिल कटे दीब और एखान के स्टाइल और स्क्रिप्टगू कर दरकार नहीं है यो शुद्म टेबिल रिलेटेड ओके तो यो जो केटे दी तो एक मेसेज आसमें क्यों थे हाँ तो सबग एक कमन जो एक यूज आज है कमन भाव में सबा जो फलो कर सब एक टेबिले डेटागुल देखे हाँ तो ये टेबिल एक भिन्न दाचर हाँ वे जे रखम रो आकार देखी ना इन्हें देखो हमें कलम आकार ठीक है तो धरूँ एक टीआर निल टीआर तो टीआर नवर पर तो सब आगे जो कर टी बड़ी नहीं हाँ ये हम एक कोडर स्टैंडार्ड हाँ जैसे आपनी जो हेडार यूज ना करें तपर एक बड़ी यूज करा तो बै डिफल्ट एस टी एम एल जो कर आपनी टी बड़ी यूज ना कर ले टीआर गुला से टी बड़ी मध्य नहीं है तो अपना कोड स्टैंडार्ड मेनटेन करार्जन अवश्य टी बड़ी यूज करबें दें हमें टीआर यूज करबें ठीक है तो टीआर यूज करार पर आनी एखे लिखे दीबें हे कि टी डि तो रोते दुटो तीनटा कलम थक बुझा गया तो प्रथम थको हमारे कलम नाम हाँ जमन दीते आईडी और ये थको एक कलन ओके और ये हमारे डेटाटा थको तो जस्ट हम प्रथम एखे एक जस्ट एक कि बोला जाए एक ले आउट तैरि करी और हाँ धरना चाहिए कैकटा तैरि कर लखने से फुल नेम दिल इमेल दिल तर सबजेक्ट ठीक ना सबजेक्ट और तरह डिटेल्स तो हमें किसू जिन देखा अपना पुरोटा जो प्रैक्टिस करबें तक निजे मत कर फिल्ड तैरि कर नीन और कि हाँ तो मेसेज पाठाई अपनी मेसेजर सी किस पाठाते 
যে আমরা যে ফর্ম শেখার সময় আরো অনেকগুলো ফিল্ড ইউজ করছিলাম মেল ফিমেল মানে সরি মেল ফিমেল না চেক বক্স রেডিও বক্স তারপরে সিলেক্ট এই টাইপের আরও অনেকগুলো ফর্ম তৈরি করে করে আপনি একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম তৈরি করে একটু প্র্যাকটিস করতে পারেন যে নিজের থেকে চেষ্টা করা আর কি যেটা ওকে করে ধরেন এইভাবে একটু ডেটাগুলো দেখতে পারেন ওকে এখন আসেন ডিসক্রিপশানের মধ্যে কী হবে হয়তো এখানে ডিসক্রিপশান দেখাবে ওকে আচ্ছা এরপর এখানে আরেকটা কাজ যেটা করতে হবে আচ্ছা কাজ আপাতত করার দরকার না এতটুকুই রাখি আমি জাস্ট হচ্ছে এখান থেকে রাউটে চলে আসলাম হ্যাঁ তো রাউটে এসে এই যে আমরা কন্ট্যাক্ট মেসেজ যেটা তৈরি করছি না এখানে আমি ধরেন এখানে কি করব এই যে কন্ট্যাক্ট মেসেজের সাথে জাস্ট কন্ট্যাক্ট মেসেজ ডিটেলস তৈরি করলাম হ্যাঁ এখানে তৈরি করলাম তো এটার সাথে আমার কী লাগবে আমার সাথে হচ্ছে যে আমার একটা আইডি লাগবে ঠিক আছে তো আমি ধরেন এখানে আইডিটা বলে দিচ্ছি ধরেন আইডিটা বলে দিলাম ঠিক আছে তো এতে যেটা হবে আমি এখানে বুঝে নিলাম যে হ্যাঁ আমি যদি কোনো একটা মেসেজ ডিটেলস দেখতে চাই তখন আমার কি প্রয়োজন আমার একটা আইডিও প্রয়োজন ঠিক আছে আর এখানে যেটা হবে আমি এখানে একটু একটা কমেন্ট করে দিই যে এটা হচ্ছে কি ড্যাশবোর্ড রাউটস ড্যাশবোর্ড রাউটস তো ড্যাশবোর্ড রাউটস দেওয়ার পর একটু যাতে মিলে না যায় আর কি দেখেন এখানে সব একসাথে লিখতেছি তো মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি তো এখন এই রাউটটা আমরা একটু ব্যবহার করি তার আগে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট মেসেজ ডিটেলস নামে তো একটা ফাংশনও তৈরি করতে হবে তো দেখেন সবগুলো কিন্তু কমন প্যাটার্নে আমরা চলে আসছি হ্যাঁ তো প্রথম যে বেসমেন্টটা তৈরি করা তৈরি করার প্রয়োজন হয় ওইটাই একটু কঠিন আর কি পরেগুলো কিন্তু আর কঠিন না পরবর্তী শুধু এটাকে ব্যবহার করা তো এখানে এটা কেটে দেন কেটে দেওয়ার পর আমরা আপাতত প্রথমে হচ্ছে এখানে এই জিনিসটা দেখাবো না আচ্ছা দেখাই সমস্যা নেই আমরা এখান থেকে ডিটেলসটা বলে দিই ডিটেলসটা বলে দিলাম আর ডেটা এর জায়গায় আপাতত জাস্ট হচ্ছে একটা এরকম অ্যারে পাঠাই দিই আচ্ছা এটা তো কমেন্ট রাখি আর এই যে ডেটাটা আছে না এই ডেটাটাতে জাস্ট একটা ফাঁকে অ্যারে পাঠাই দিলাম যাতে এরর না দেয় ওকে আর বাকি সব ওকে ওকে হইলে এই যে রাউটটা আপনি তৈরি করছেন না স্ল্যাশ ডিটেলস এটাকে হচ্ছে আমরা একটা লিঙ্কের মধ্যে বানাই দিব ঠিক আছে তো লিঙ্কটা কোথায় লিঙ্ক হচ্ছে দেখেন যে আমরা অনেকগুলো টি টিডি বা টেবিল তৈরি করছি তো আমরা এই সবার প্রথম যে কলামটা হ্যাঁ কলামের মধ্যে আমরা চাইলে হচ্ছে একটা নর্মালি শেষে সবাই অ্যাকশানটা ইউজ করে তো আপাতত আমি শুরুতে ইউজ করতেছি কারণ পিছন অনেকে স্কল করে খুঁজতে হয় আর কি তো আমি এটা নিচে দিচ্ছি এখানে প্রথম যে টিটিটা আছে এখানে বলে দিচ্ছি যে আমি একটা লিঙ্ক তৈরি করলাম এ তো এর মধ্যে আমি এটা বলে দিচ্ছি যে স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড স্ল্যাশ কন্ট্যাক্ট ডিটেলস দেওয়ার পর আমি এখানে বলে দিলাম হচ্ছে কি যে ডিটেলস ঠিক আছে তো যেহেতু একটা বাটন হবে আমি ধরেন এখানে একটা ক্লাস বলতে পারি যে বাটন বাটন এস এম আর হয়তো বাটন দিলাম হচ্ছে কি সাকসেস একটা বাটন তৈরি করলাম ঠিক আছে করার পর এই টিডি এর মধ্যে আমি একটা উইড বলে দিই হ্যাঁ যে আসলে মেন উইড হচ্ছে কত স্টাইল দিয়ে মেন উইড বলে দিই ঠিক আছে তো মেন উইড ধরেন এখান থেকে আমি একশো পিক্সেল বলে দিই ঠিক আছে যাতে হচ্ছে এটা একটা নির্দিষ্ট একটা পিক্সেলে থাকে আর এখানে আমি যেটা করবো একটা মার্জিন ইউজ করব এম ওয়ান দিয়ে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে আমাদের আরও কিছু বাটন বাড়বে আর কি পরবর্তীতে ইডিট হইতে পারে ডিলিট হইতে পারে হ্যাঁ তো ধরুন হচ্ছে আমরা একটা ডিলিটের বাটনও বানাই ফেলি ডিলিট হ্যাঁ তো ডিলিট বানানোর পর আপনি হয়তো এখান থেকে ডিলিট নামে একটা রাউট আপাতত লিখে রাখতে পারেন হ্যাঁ কোনো এরোড দিবে না সমস্যা নেই জাস্ট আমরা তৈরি করলাম শুধুমাত্র আপাতত আমরা ডিটেলসে কাজ করবো আর এখানে ডিলিট দিলাম হচ্ছে কি ডেঞ্জার ওকে ফাইন এখন রিলোড দেন তো রিলোড দেওয়ার পর দেখেন এখানে কিছু ডেটা আপনি পেয়ে গেছেন তো এটা হচ্ছে ম্যাক্স আমরা মেবি মেন উইথ দিছি ঠিক না এটা হবে ম্যাক্স উইথ ঠিক আছে ম্যাক্স উইথ ওকে দেখেন তাহলে এটা আর ভাঙবে না আর কি ঠিক আছে এগুলো ধরেন পাশাপাশি থাকলো তো এখন দেখেন আমি যদি ডিটেলসে ক্লিক করি হ্যাঁ আমাকে একটা ওয়ার্নিং দেবে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি ওই যে আমরা এটা রাউটের সময় দেখেছিলাম যে যেহেতু আমার একটা কী দরকারি যে দেখেন দি প্যারামিটার আইডি ইজ মিসিং হ্যাঁ তো আমাদের একটা আইডি পাঠাইতে হবে তো আমাকে কী করবো আমি এখানে একটা কোশ্চেন মার্ক দেবো কোশ্চেন মার্ক দিয়ে ইকো লিখবো হ্যাঁ ইকো এটা মানে ইকো আর কি ওকে শর্টকাট দেন হচ্ছে এই আইটেমের মধ্যে যে আইডিটা আছে না শুধু আইডিটা আমরা বলে দিব ওকে তার আগে এখানে আইডি লিখতে হবে যে আইডি ইকুয়াল এটা এখন আর এরোডটা দিবে না হ্যাঁ তো আমরা যদি ব্যাকে যাই ধরেন আমরা ব্যাকে গেলাম ক্লিক করো না কেন ব্যাকে গিয়ে একটা রিলোড দিতে হবে অবশ্যই এখন দেখেন যদি আমি ক্লিক করি দেখেন এখানে কী আসতেছে আইডি কল ওয়ান সব কিছু ওকে কিন্তু আমাকে এখানে একটা এরোড দিচ্ছে ঠিক না তো এরোডটা হচ্ছে আমার হচ্ছে ওই আমরা যে ফাইল
ব্যাকএন্ডে যদি যাই কন্টাক্ট মেসেজ এই যে মেসেজ জেস হবে হ্যাঁ বানান ভুল হয়েছে আর কি তোমরা আসলে এগুলো আরো অনেক বেশি আপনি রেস্ট্রিক্টেড করতে পারবেন বা আরো বেশি ভ্যালিডেশন করতে পারবেন দেখেন দেখছেন আমাদের একটা টেবিল তৈরি হয়ে গেছে না যে আইডি ফুল নেম ইমেল সাবজেক্ট তো এটাকে আমরা একটু সুন্দর করার জন্য কিন্তু বুড়ি স্টাইপের ক্লাস ইউজ করব তো প্রথম ক্লাসটা হবে কি যে ক্লাস টেবিল ওকে দেন বলে দিন হচ্ছে কি টেবিল হোভার দেন বলে দিন হচ্ছে টেবিল স্ট্রাইপড হ্যাঁ তো টেবিল স্ট্রাইপ যে কাজটা করে এক লাইন পরে এক লাইন হ্যাঁ একটা কালার করে দেয় দেখেন এক লাইন পরে এক লাইন একটা কালার করে দিছে এরপর দেখেন এই টেবিলগুলো সাইজ একটু বলে দিতে হবে দেখেন এখানে একটা টেবিল এখানে আরেকটা সেল হ্যাঁ এটা অনেক দূরে দূরে তো আমরা যেটা করবো এগুলোতে একটা স্টাইল হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমরা এখানে এভাবে এখানে বলে দিতে পারি শর্টকাটে আর কি যে স্টাইল টেবিলের মধ্যে যে টি আর আছে তার মধ্যে যে টিডি আছে তার মধ্যে এন চাইল্ড ওয়ান হ্যাঁ তো এন চাইল্ড ওয়ানের উইড বলে দিচ্ছি উইড ধরেন দিলাম হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট অথবা থার্টি পার্সেন্ট না দিয়ে আমরা ধরেন উইড দিলাম একশো তিরিশ পিক্সেল ঠিক আছে আর এন চাইল্ড টু যেটা আছে টু বলতে হচ্ছে যে দেখেন একটা কোলন আছে এখানে দেখছেন কোলন কোলনকে হচ্ছে আমরা জাস্ট বেশি দিব না এখানে ধরেন দুই নাম্বার চাইল্ডকে আমরা হচ্ছে উইড বলে দিব হচ্ছে ফোর পিক্সেল ঠিক আছে দেওয়ার পর দেখেন আমরা যদি রিলোড দিই হ্যাঁ এখন হচ্ছে সবগুলো একটা সিরিয়ালে চলে আসছে আর কি হ্যাঁ তো বাকি যে রেস্ট জায়গাটা আছে পুরো জায়গাটাতে হচ্ছে আমাদের ডিটেলসগুলো আসবে তো আমরা হচ্ছে দেখেন আমরা আইডি পাইছি এখন আইডি ধরে আমাদেরকে ডেটাটা নিয়ে আসতে হবে তো এটার জন্য যেটা করবেন পিএসপিতে আরেকবার একটু ব্যাক করেন ব্যাক করে একটু নিচে যাবেন এখানে দেখবেন সিলেক্ট নামে একটা অপশন আছে সিলেক্ট ডেটা তো এটা অলরেডি একটু আগে আমরা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে সিলেক্ট অল হ্যাঁ আর আমরা হচ্ছে সবগুলো রো নিয়ে আসছি ঠিক না এখন হচ্ছে আমরা একটা কন্ডিশন ইউজ করব যে আসলে দেখেন যখন ওই যে আমাদের অনেকগুলো আইডি আছে এই আইডি এর ভ্যালু যদি কি হয় এই যে আমাদের রিকোয়েস্ট আইডি হয় তখন কি হবে আমাকে ওই ডেটাটা রিটার্ন করবে তো আমি যেটা করবো যে কন্ট্যাক্ট মেসেজে আসবো ব্যাক এন্ড কন্ট্রোলারে আসবো তো আসার পর আমি আমার এখানে কোয়ালিটা চেঞ্জ হবে তো আসার পর আমাকে যেটা করতে হবে এখানে লিখতে হবে হয়ার হ্যাঁ হয়ার হয়ার দিয়ে একটা ব্যাকটিক্স চিহ্ন দিবেন এরকম হ্যাঁ ব্যাকটিক্স চিহ্ন দিয়ে ব্যাকটিক্সটা হচ্ছে ট্যাব বার মানে ওয়ানের বাম পাশে হ্যাঁ ওয়ান যে কিটা আছে না কিবোর্ডের তার বাম পাশে এটা থাকে বা স্ক্যাপের নিচে দেন এখানে ইকুয়াল দেবেন ইকুয়াল দিয়ে আমরা তার একটা জিনিস আরেকটা জিনিস একটু দেখে নিতে হবে যদি প্রিন্ট করি যে আসলে আমাদের রিকোয়েস্টের মধ্যে কি আছে হ্যাঁ প্রিন্টার দিয়ে আমি দিলাম হচ্ছে ডলার রিকোয়েস্ট হ্যাঁ তো রিকোয়েস্টের মধ্যে দেখবেন আপনি ওই যে আমরা যে একটা আইডি পাচ্ছি এই আইডিটা আমরা দেখতে পারবো দেখেন এই আইডিটা পেয়ে গেছি দেখছেন তো আমি যদি লিখি যে রিকোয়েস্ট আইডি তখন হচ্ছে এই আমি পেয়ে যাব তো আমি যেটা করবো এই একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে এইটা এইটাকে একটু নিয়ে নিব হ্যাঁ তো ধরেন আইডি ইকুয়াল রিকোয়েস্ট আইডি নিলাম নেওয়ার পর এই যে একটা কোয়েরি আমি তৈরি করতেছি না এই কোয়েরিয়ের মধ্যে এই আইডিটা আমি লিখে দেবো যে হয় আর আইডি ইকুয়াল আইডি ডান এখন কি করতে হবে আমাকে কোয়েরিটা রান করতে হবে ধরুন আমি কোয়েরি রান করলাম হ্যাঁ তো কোয়েরি রান করার পর আমি এখন ডিটেলসটা দেখতে চাই ঠিক আছে যে আসলে আমার ডিটেলসে কি কি আছে ওকে তো আমরা ধরেন আবার সেম এখানে প্রিন্টার করি মানে এগুলোকে ডিবাগ কীভাবে করতে হয় তার প্রসেসটা একটু দেখে নেন হ্যাঁ যে আসলে এভাবে করে আপনি প্রতিটা এরোরকে খুঁজবেন তো মানে প্রথম দিকে আমার ওই ভুলটা হইতো যে আমি পুরো কোড লিখতাম মনে হইতো যে না কোনো ভুল টুল নাই তো আসলে পরবর্তীতে এটাই খুঁজে পেতাম না যে কোন জায়গাতে আমি চেক করব কোথায় ভুল হয়েছে তো যখনই যে পার্টের কাজ করবেন তার নিচে এরকম প্রিন্ট করে করে দেখবেন যে আসলে আপনি যেটা চাচ্ছেন ওই ডেটাটা আসলে এখানে আছে কি না তাহলে দেখেন আমরা যদি রিলোড দিই দেখছেন এখানে দেখেন নাম রোজ মানে হচ্ছে আমার একটা ডেটা আমি পাইছি হ্যাঁ মানে আমি তো একটা কলামে খুঁজছি যে যার আইডি ওয়ান তুমি তাকে শুধু খুঁজে বের করো তো নাম রোজ ওয়ান মানে হচ্ছে কি আমি যেটা পেয়ে গেছি তো যদি পেয়ে যান আমরা সেটাও জানি কীভাবে বের করতে হয় সেটা হচ্ছে কি ফেজ অবজেক্ট হ্যাঁ ফেজ অবজেক্ট যদি আপনি এই ফাংশানটা কল করেন একসাথে তখন আপনি হচ্ছে ফুল ডেটাটা পেয়ে যাবেন দেখেন ডেটা ফেজ অবজেক্ট মানে 
এই এখান থেকে জিরো লিখতে হবে একটা তাহলে আমি শুধু ইন্ডিভিজুয়াল একটা ডেটাই আমি পাবো দেখেন রিলোড আসলো না ফেজ অবজেক্ট আচ্ছা আমরা যেটা করি ফেজ অবজেক্টটাকে এটাকে এখানে লিখে দেন ওকে সেম কাজ সমস্যা নাই আচ্ছা কাজটা করবে না না সরি এখানে না এটা হবে এখানে ঠিক আছে তাহলে আর ফেজ অবজেক্টটা এখানে লিখতে হবে না দেখেন এখন ডেটার রেজাল্টটা শুধু দেখেন যে ডেটার মধ্যে কী আছে দেখেন তো ডেটার মধ্যে দেখেন জিরোতম একটা ইন্ডেক্স আছে তার মধ্যে ডেটাটা আছে দেন আমরা যদি এখান থেকে বলে দিই যে এটার জিরোতম পজিশন তখন কি হয় দেখেন এটা দিচ্ছে না কেন আমাকে জিরো দিলে পাবো এইভাবে ডেটা এক্সেস দিচ্ছে না কেন এখানে স্টেডি ক্লাস অবজেক্ট এটা একটা ও সরি ভুল করছি আমরা তো অ্যারে বলতে হচ্ছে এই যে এখানে একটা অ্যারে চিহ্ন দিয়ে রাখছি মিস্টেক ওয়েট দেখেন তো আমরা এই ডেটার মধ্যে দেখেন আইডি ফুল নেম ইমেল সব কিছু কিন্তু আমরা পাইছি দেখছেন তাহলে আমি যেটা করব এখন এই ডেটাটাকে ধরুন হচ্ছে আমরা এখানে আইটেম হিসেবে এখানে বলে দিব হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি আইটেম দেন হচ্ছে এই আইটেম ইকুয়াল ডেটা আর এগুলো আমি কেটে দিলাম আপাতত শেষ ওকে তাহলে মোটামুটি আমরা ভেঙে চুরে সব কিছু দেখলাম আর একটা শর্টকাট দেখলাম আমরা সরাসরি ফেজ ফেজ অবজেক্টটা যদি একটা ডেটা হয় কটা ডেটা একটা হয় তাহলে আপনি সরাসরি এখানে ইউজ করবেন আর যদি আপনি আপনি জানেনি যে মাল্টিপল ডেটা রিটার্ন হবে তখন আর ওইটা ইউজ করবেন না আর কি হ্যাঁ তখন হচ্ছে আপনি ওই পুরো ডেটাটাই পাঠাই দিবেন দেন ওখানে একটা লুপ রান করে দেন হচ্ছে কাজটা করতে হবে এখন এই আইটেমের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু আমরা এখানে রিটার্ন করবো বা আচ্ছা আমরা শো করবো তো ডিটেলসে যাবো ডিটেলসে গিয়ে ধরেন আমি আইডিটে বলে দিলাম যেখানে আইডি আছে তো হবে কি আইটেম আইডি হ্যাঁ সব কিছু অটোমেটিক্যালি আমাদের এখানে অটোমেটিক চলে আসবে ওই যে আইটেমটা আছে তো আমি আপাতত পেস্ট করে নিচ্ছি সব কিছু দেন হচ্ছে এখান থেকে আইটেম ডট এখানে মেবি মেসেজ ছিল ঠিক না মেসেজ এটা ছিল সাবজেক্ট এটা ছিল ইমেল ওকে আর এটা ছিল হচ্ছে কি ফুল নাইম আর মেবি আর কিছু ছিল না এখন দেখেন যদি রিলোড দিই আপনারা দেখছেন সব ডেটা কিন্তু এখানে চলে আসছে তো এটাই হচ্ছে কি করা সিস্টেম যে আমরা যখন কিছু একটা করি বা যে কোনো একটা ডেটা তৈরি করি তার ফুল ডিটেলস দেখার সিস্টেম হচ্ছে কি এটা তো এখন এই পেজ থেকে তো আপনাকে ব্যাকেও যেতে হবে ঠিক না তো ব্যাকে যাওয়ার জন্য আপনি তো এখানে ব্যাক বাটন ক্লিক করতে পারেন অথবা এখানে একটা ব্যাক বাটন আপনি এখানে তৈরি করে দিতে পারেন তো তার জন্য হচ্ছে এখানে দেখেন একটা হেডার ইউজ করছেন না তো এখানে হেডার এখানে অল মেসেজ হবে না এটা হবে কি মেসেজ ডিটেলস হ্যাঁ মেসেজ ডিটেলস ডিটেলস ওকে গুড আচ্ছা আর এখানে যেটা করবেন এখানে একটা বাটন ইউজ করবেন বাটন বাটন না সরি এটা হবে একটা এ হ্যাঁ তো এ দিয়ে এখানে হচ্ছে ওই যে আপনি একটা লিঙ্ক তৈরি করছেন না যে ড্যাশবোর্ড মেসেজেস শুধু এই মেসেজটা আপনি এখানে বলে দেন ওকে আর এখানে যেটা করেন একটা ক্লাস ইউজ করেন বাটন বাটন এসে বাটন ধরেন এখান থেকে ওয়ার্নিং বা সাকসেস যেটা ইউজ করেন আর কি হ্যাঁ তা আমরা এখানে একটা কি ইউজ করব এখানে ধরেন একটা আই ইউজ করলাম তো এখানে যেহেতু ফোনটা সাম কানেক্ট করাই আছে কাজ করার কথা আর কি ক্লাস দিলাম এফে এফে এখানে একটা অ্যারো লেফট নামে একটা ক্লাস আছে হ্যাঁ অ্যারো লেফট ওকে আর এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে কি ব্যাক আর এখানে যে মেসেজ ডিটেলস আছে এটা হচ্ছে একটা স্প্যানের মধ্যে অথবা ডিভের মধ্যে নিয়ে নেন ওকে দেন হচ্ছে কার্ডের মধ্যে কিছু মানে এতটুকু আউটপুটটা দেখায় তাহলে আস্তে আস্তে জিনিসটা বুঝবেন আসলে কী করতে যাচ্ছি দেখেন এখন যেটা হয়েছে দেখেন দুইটা জিনিস এখানে চলে আসছে হ্যাঁ তো এই বাটনটাকে পাশে পাঠাইতে হবে তো এটার জন্য আমাদের একটা নিঞ্জা টেকনিক আছে আমরা জানি সেটা হচ্ছে কি আমাদের ফ্লেক্স মামা হ্যাঁ আর আরেকটা হচ্ছে কি জাস্টিফাই কন্টেন্ট বিটুইন তো সে মোটামুটি এই দুই সেমিনারে দুই প্রান্তে পাঠাই দিবে আর কি দেখেন চলে গেছে আমি ব্যাকে ক্লিক করলে যেটা হবে দেখেন আমাকে কন্ট্যাক্ট মেসেজে নিয়ে আসবে তো এটা জাস্ট একটা শর্টকাট কিছু প্রসেস এখন আসেন আরেকটা জিনিস করে আমাদের ক্লাস আজকে শেষ করব সেটা হচ্ছে ডিলিটের কাজটা হ্যাঁ যে আমরা ডিলিট করবো কীভাবে তো ডিলিটের কাজটা খুব সহজ দেখেন আমি যদি এখানে যাই 
তার জন্য আপনাকে প্রথমে রাউট তৈরি করে ফেলতে হবে যে আমি রাউট ছাড়া তো আমি কি করতে পারবো না ডিলিট করতে পারবো না তো সেমভাবে আমরা এখানে ডিটেলসের জায়গায় কী লিখবো ডিলিট হ্যাঁ তো আইডি লাগবে ম্যান্ডেটরি আর এখানে লিখব হচ্ছে কি ডিলিট দিলাম তো ডিলিট দেওয়ার পর অথ্রু সব ঠিক আছে দেখেন আমরা যে মেসেজ ডিটেলসে গেলাম না মেসেজ ডিটেলসে তো আর কাজ নেই এটা কেটে দিচ্ছি তো এখানে দেখেন আমরা প্রথমে একটা ডিলিটও ইউজ করছি হ্যাঁ তো ডিলিটের ক্ষেত্রে কী লাগবে আইডি লাগবে তো আইডি পাঠানোর সিস্টেম আমরা জানি কোশ্চেন মার্ক দিয়ে আইডি লিখে দেন হচ্ছে ওই যে আইটেম ডট ভ্যালুটাকে এখানে প্রিন্ট করে দেওয়া আর কি হ্যাঁ তাহলে আপনি হয়তো পিএসপি 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 লিখে এখানে হয়তো আপনি ইকো করতে পারতেন বাট এতটুকু মানি হচ্ছে কি পিএসপি ইকো তো কিছু জিনিস আমি বারবার একটু বলি যাতে জিনিসটা মনে থাকে আর কি দেখুন এটা ক্লিক করলে যেটা হবে সে তো এই রাউটে হিট করবে ঠিক না তো এই রাউটে হিট করে সে হচ্ছে এরকম একটা ফাংশানকে খোঁজার চেষ্টা করবে যে আসলে ফাংশানটা আসে কি না তো যেহেতু ফাংশানটা নাই সে আমাকে একটা এরোড দিবে তার চেয়ে ভালো আমি একটা ফাংশান তৈরি করে ফেলি হ্যাঁ তো ফাংশান তৈরি করলাম ফাংশান তৈরি করার পর এখানে মোটামুটি এতটুকু কমন হ্যাঁ এতটুকু আমার থাকবে আচ্ছা এতটুকুই আমি লিখে ফেলি এতটুকু আমার থাকবে ঠিক আছে তো থাকার পর মানে আমরা আইডি টাইডি পাবো তো পাওয়ার পর আসলে ডিলিট কোয়েরিটা কীরকম হ্যাঁ তো ডিলিট কোয়েরি হচ্ছে ডিলিট ফ্রম হ্যাঁ জাস্ট ডিলিট ওকে ডিই এল ই টিই ডিলিট তো এখানে অল না জাস্ট ফ্রম ফ্রম কন্ট্যাক্ট মেসেজ হয়ার আইডি কোয়ালিটি এটার মানে হচ্ছে যে আমি কন্ট্যাক্ট মেসেজ থেকে ডিলিট করতে চাই কাকে ডিলিট করতে চাই যার আইডি এটা আর এখানে ফিজ এসক ট্যাসক কিছু করার দরকার নাই শুধুমাত্র আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটু মানে দুইটা জিনিস চেক করব যে আসলে আমাদের সার্ভ মানে জিনিসটা কি হয় আর আমি আমরা কি করতে চাই এরপরে কি করব তো আমরা প্রথম হচ্ছে ডিলিট করলাম তো ডিলিট হইলে আমরা চেক করব যে আসলে ডিলিট হয়েছে কি না দেন হচ্ছে ডিলিট হওয়ার পরে আমরা যে পেজে ছিলাম ওই পেজে আমরা ফিরত যাব ঠিক আছে তো এই কাজটা কীভাবে করা যায় তো এখানে দেখেন যদি আমি এখন রিলোড দিই দিলাম দেওয়ার পর দেখেন এটার আইডি হচ্ছে কত ওয়ান তো আমরা এখান থেকে দেখি রিলোড দিয়ে নিচ্ছে একটা দেখেন আইডি হচ্ছে ওয়ান তো আমরা এক নম্বর ডেটাটাকে ডিলিট করে দেবো দেখেন ওকে ডিলিট হয়ে গেছে দেখেন দেখেন এক নম্বর ডেটাটা ডিলিট হয়ে গেছে ধরুন আমি এখান থেকে আবার দুই নম্বর দিচ্ছি হ্যাঁ দুই নম্বর ডিলিট করে ক্লিক করলাম তো করার পর দেখেন ক্লিক করার পর দুই নম্বরটা ডিলিট হয়ে গেছে এখন কথা হচ্ছে ডিলিট তো হয়েছে হওয়ার পর কিন্তু আমাদেরকে এই পেজে রেখে দিছে ঠিক না তো আমাদেরকে কী করতে হবে এই পেজ থেকে যে পেজ থেকে আমরা আসছি হ্যাঁ ওই পেজে আবার ফেরত যেতে হবে এটাকে বলা হয় রিডিরেকশান হ্যাঁ তো রিডিরেক্ট করার জন্য আপনাকে হচ্ছে আমাদের যে একটা সার্ভার ভেরিয়েবল আছে ওই ভেরিয়েবল একটু হেল্প নিতে হবে ওকে তো আমরা দিব হচ্ছে কি ডলার সার্ভার ওকে তো সার্ভারে আপনাকে একটা ইনফরমেশান আপনাকে রিটার্ন করবে হ্যাঁ তো যদি আপনি এখানে রিলোড ক্লিক করেন আপনাকে এখন এখানে একটা এখান থেকে দেখবেন এটার নাম কি যেন আচ্ছা এখান থেকে আপাতত শো করবে না কিন্তু আমরা যদি ব্যাকে যাই রিলোড দিচ্ছি এখান থেকে ধরুন ডিলিটে ক্লিক করলাম এখন পাবো তো এখানে দেখেন এই যে এইচ টি টিপি রেফার দেখছেন এইচ টি টিপি রেফেরার এটা মানে হচ্ছে দেখেন আমরা আসি এখন কোথায় কন্ট্যাক্ট মেসেজ ডিলিটে বাট কোন পেজ থেকে আসছি কন্ট্যাক্ট মেসেজেস থেকে তো আমরা যেটা করব যখন আমাদের কাজ শেষ হ্যাঁ ধরুন আমরা ডিলিট করে ফেলছি তখন আমরা হেডার যে লোকেশানটা আছে এই লোকেশানটাকে আমরা চেঞ্জ করে দেব ওকে তাহলে আমি যেটা করব এখান থেকে লিখব যে হেডার ওকে দেন লোকেশান তো লোকেশান দিয়ে জাস্ট এখান থেকে কনক্যাটিনেট করে দেবেন হ্যাঁ যে সার্ভার এস টি টিভি রেফেয়ার হ্যাঁ এখন দেখেন যদি আমার কোনো কিছু ডেটা ডিলেট হয় ডিলেট হওয়ার সাথে সাথে সে আমাকে কি করবে ব্যাকে নিয়ে যাবে দেখছেন আবার ডিলিট করেন দেখেন পাঁচ নাম্বারটা ডিলিট চলে আসছে তাই কথা হচ্ছে আমার ক্লিক করলে ডিলিট হয়ে যায় এটা একটা সমস্যা তো এটাকে মানে আটকানো যায় কীভাবে হ্যাঁ আমি তো ভুলে ক্লিক করতেই পারি তো সেক্ষেত্রে এখানে অন ক্লিক লিখবেন হ্যাঁ অন ক্লিক লিখে জাস্ট রিটার্ন লিখবেন রিটার্ন কনফার্ম তো কনফার্ম হচ্ছে একটা ফাংশান যেটা দিয়েছে আমরা জাস্ট কনফার্ম হয়ে নিই আর কি যে আসলে সে যদি কনফার্ম হয় তাহলে হচ্ছে এই লিঙ্কটাতে সে যাবে আর না হলে সে যাবে না তো আমি তো দিলাম যে শিওর ডু ইউ ওয়ান্ট টু ডু ইউ রিয়েলি ওয়ান আর ডিলিট ইট ওকে দিয়ে হয়তো কয়েকটা কোশ্চেন মার্ক দিতে পারেন ঠিক আছে তো দিলে যেটা হবে সে তাকে একটা প্রথমে ওয়ার্নিং দিবে যদি সে এটাকে অ্যাপ্রুভ করে দেন হচ্ছে সে কী করবে এটি ডিলিট করবে দেখেন আমি যদি এখন ছয় নম্বরে ক্লিক করি আমাকে দিচ্ছে কি ডিউ রিল ওয়ান আর ডিলিট ইট ক্যান্সেল করলাম কিছু হইল না কিন্তু ওকে দে
তো এখন দেখেন আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে ডিলিট যে হইছে এটা হয়তো আমি এখান থেকে দেখে বুঝতেছি তো আমরা চাইলে কিন্তু এই পপ আপটাই আমরা এখানে দেখাইতাম না পপ আপটাও চাইলে আমরা এখানে দেখাইতে পারি তো সেক্ষেত্রে ওই আপনি একটু ফ্রন্ট এন্ডে আরেকবার একটু ভিজিট করতে হবে যে আমরা ইন্ডেক্সে যাব তো ইন্ডেক্সে গিয়ে একটু নিচে যাব হ্যাঁ তো ওই যে আমরা যেটা কাজ করছিলাম না খেয়াল আছে এই যে ইস সেট সেশন মেসেজ সাকসেস হ্যাঁ তো এতটুকু একটু জাস্ট কপি করবো ওকে তো কপি করে আমরা এই কন্ট্যাক্ট মেসেজে আবার আসবো তো আসার পর আপনি এখানে যে কোনো জায়গাতে এটা পেস্ট করতে পারেন হ্যাঁ ধরুন আমরা টেবিলের উপরেই দিলাম ওকে দেওয়ার পর জাস্ট ফরমেট করে ফেলাম তো যদি মেসেজ সাকসেস থাকে তাহলে জিনিসগুলো দেখাবে হ্যাঁ তাহলে ধরেন এখানে দিলাম হচ্ছে কি যে একটা জাস্ট এখানে দেওয়া যায় হচ্ছে কি সাকসেস মেসেজ হ্যাঁ সাকসেস মেসেজ হ্যাঁ তো দেওয়ার পর এখান থেকে কি হবে জাস্ট মেসেজ সাকসেস নামে সে হচ্ছে কিছু একটা খুঁজে নেবে ঠিক না খুঁজে নিলে সে হচ্ছে ওইটা একটু দেখাবে আর কি আর একটা সে হচ্ছে সেন্ডিং টাইম তো এটা আমরা অলরেডি ফ্রন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোলারে করছি হ্যাঁ তো আপনি চাইলে হচ্ছে এতটুকু এখান থেকে কপির করতে পারেন আর কি দেখেন এখানে যে আমরা সেশনের একটু কাজ করতাম জাস্ট এতটুকু কপি করেন কপি করে হচ্ছে এটা এখানে এই যখন ডিলিট হবে আর কি হ্যাঁ তো ডিলিট হওয়ার পর আপনি এখানে জাস্ট এখানে সেন্ডিং সব ঠিক আছে ডেট এইচ আই এ সব ওকে দেন আমি এখান থেকে যেটা করব জাস্ট হচ্ছে কি যে ইনফরমেশান অথবা ডেটা দিতে পারেন ডেটা ডিলেটেড সাকসেসফুলি ওকে দেখেন এখন যেটা হবে যখনই নতুন একটা ডেটা ডিলিট হবে ডিলিট মানে ডিলিট তো হবে দেন সে একটা কী করতে পারবে এখানে হচ্ছে সে একটা আপনার কনফার্মেশান মেসেজও দেখবে ঠিক আছে এখন ধরেন আমরা রিলোড দিলাম তো দেওয়ার পর দেখেন যদি রিলোড দিই আচ্ছা আবার দিই এটা দেখেন দেখানোর কথা ও না দেখানোর একটা কারণ আছে আমরা যেটা ইউজ করছি এটা সেটা হচ্ছে বুটিস্টার ফোরের ওকে তা আমাদের ইউজ করতে হবে বুটিস্টার ফোরের জিনিস আচ্ছা এটা তো আর একটা ঝামেলা তাহলে কি করা যায় আচ্ছা দেখি কি করা যায় আমরা একটু গেট বুটিস্টার ডট কমে মানে আমাদের ফ্রন্ট এন্ড হচ্ছে বুটিস্টার ফাইভে কিন্তু ব্যাক এন্ড হচ্ছে বুটিস্টার ফোরে হ্যাঁ তো এটার জন্য যেটা করতে হবে একটু এখান থেকে ফোরে যেতে হবে তো ফোরেরও সেম জিনিসটা আছে টোস্ট নামে টোস্ট জাস্ট কোডটা একটু ভিন্ন আর কি ঠিক আছে দেখেন এ অনেকটা এইরকম তো এখানে যেটা করতে হয় এখানে হচ্ছে যে আমরা যে একটা মানে নিজের থেকে একটা কোড লিখছিলাম না ওইটা মেবি এখানে লিখতে হবে না আর কি হ্যাঁ এখানে অটোমেটিক্যালি জিনিসটা দেখাবে দেখেন আপনি যখন ক্লিক করবেন অটোমেটিক্যালি দেখাচ্ছে কিন্তু দেখছেন তো আমাকে কী করতে হবে এখানে আচ্ছা আমি তো দেখিনি কত ক্লাসেরটা ওয়েট এখানে নিচে একটা ফাংশান পাবেন আসলে যেটা দিয়ে এ টোস্টারটা শো করানো যায় আর কি দেখেন এটা হচ্ছে টোস্টার ডট টোস্ট হ্যাঁ মানে টোস্ট ডট টোস্ট এটা দিলে এটা দেখাবে মানে ফাংশানটা একটু ভিন্ন তো এটার জন্য যেটা করবেন সেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট মেসেজে তো আসলাম আসার পর দেখেন যে আমাদের একটা বুটিস্টার আছে না এখানে শুধু বলছে এখানে এটা লিখে দেন ঠিক আছে তো টোস্ট বলতে দেখেন এখানে টোস্ট নামে একটা ক্লাস আছে এই যে টোস্ট ঠিক আছে তো আর অপশান বলতে কিছু নেই জাস্ট এতটুকু মানে এটা হচ্ছে বুটিস্টার ফাইভের জন্য আর হচ্ছে বুটিস্টার ফোরের জন্য ঠিক আছে তো আমরা এতটুকু জাস্ট কপি অ্যান্ড রিলোড দেন দেখি কোনো এরোর আছে কি না আমরা কনসোলটা একটু চেক করব যে কনসোল এরোর আছে কি না তো কনসোল রিডিং অফ এম ডেটা আচ্ছা এটা সমস্যা নয় পড়ে থাক আমরা ও সরি এখানে একটা ভুল হয়েছে এই পিএসপির যে কোডটা আছে না ঠিকই তো আছে এটা এখানে তো থাকবে এক দুই তিন ইমেল মেসেজ এখানে একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে না আচ্ছা আমরা সম্ভবত কিছু একটা ডিলিট করে দিছে ওয়েট এই যে এখানে একটা অ্যাকশান হবে হ্যাঁ অ্যাকশান একটা কলম কম দিছে তো এই কারণে আর কি ওকে এখন ঠিক আছে দেখেন ডেটা টেবিলটাও আছে এটাও আছে তো আমরা আবার নতুন করে ডিলিট করি ডিলিট ডিলিট ওকে তো এখানে দেখেন যে ডট টোস্ট ইজ নট এ ফাংশান হ্যাঁ তো ডট টোস্ট ইজ নট এ ফাংশান বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে এই যে দেখেন আমরা যা এই আমরা যদি এখানে আসি 
লেআউট থেকে জে এসে হ্যাঁ দেখেন এখানে বুটস্ট্র্যাপের একটা ফাংশান আছে দেখছেন যে বুটস্ট্র্যাপ বান্ডেল ডট মিন ডট জে এস হ্যাঁ তো এটাকে কাট করতে হবে কাট করে আপনাকে যেতে হবে হেডারে হ্যাঁ হেডারে গিয়ে এই যে একটা জে কোয়ারি নিচে এটাকে শুধু বসাই দেবেন শেষ ওকে তাহলে এটাও কাজ করবে দেখেন রিলোড দিলাম সমস্যা নেই এখন দেখেন যদি আমি এখান থেকে ক্লিক করি টোস্টটা দেখাচ্ছে না কেন রাইট আমরা একটু চেক করি টোস্ট ডট টোস্ট আচ্ছা টোস্টারের ক্লাসটাই চেঞ্জ করি এখান থেকে যে কোনো একটা ইউজ করি এখানে নিচের কোনটা ছিল সাইডে একটা ছিল তো যে এটা ছিল হ্যাঁ তো আমরা এটা কপি করবো এখান থেকে কপি করে আমরা ধরেন এখানে এস টি এর সাথে সব কিছু চেঞ্জ করতে হয় আর কি ভার্সনের সাথে আচ্ছা আমি আপনার জাস্ট এখানে পেস্ট করলাম পেস্ট করে যেগুলো যেগুলো চেঞ্জ করছি শুধু এগুলো একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখানে মেবি কিছু ক্লাসের সাথে চেঞ্জ আছে আর কি ঠিক আছে এটা দিলাম সাকসেস মেসেজ লাগবে সাকসেস মেসেজটা এখানে বলে দেন এটা লাগবে না আর এগারো মিনিট এগো হ্যাঁ এটা আসবে হচ্ছে সেন্ডিং টাইমে ওকে আর তেমন কোনো চেঞ্জ নাই এটা আমরা কেটে দিচ্ছি দেওয়ার পর এখন যদি রিলোড দেন ওকে রিলোড দিলেন দ্যাট ডিলিট সামথিং লাইফ টোস্ট আচ্ছা এর ওটা পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে টোস্টের সাথে এখানে শোটা কল করতে হবে হ্যাঁ মানে শো একটা প্যারামিটার সেন্ড করতে হবে তাহলে এই ডেটাটা দেখাবে তো এখন দেখেন যদি আমরা কোনো ডেটা ডিলিট করি আর কি ধরেন হচ্ছে আমরা একশো পার্সেন্টে থাকুক বা হচ্ছে আমরা বড়ই করলাম সমস্যা নয় করে রিলোড দিচ্ছি ফার্স্টে তো করে ধরেন আমি এখান থেকে যে কোনো যে কোনো একটা ডেটা ডিলিট করতে চাই তো ডিলিট করলে দেখেন ডিলিট করলাম করার পর দেখেন আমাকে এখানে এরোড দিচ্ছে হ্যাঁ যে ডেটা ডিলিটেড সাকসেসফুলি তো মোটামুটি ওভারঅল আশা করি ওকে দেখেন যে সাকসেস মেসেজ মেসেজ রিলেটেড ওকে তো এই ছিল মোটামুটি একটা মেসেজকে ফ্রন্ট এন্ড থেকে সেন্ড করা ব্যাক এন্ডে দেখা এবং তার ডিটেলস দেখা এবং ডিলিট করা ওকে তো আমাদের এই ক্রাউড অপারেশনে একটা পার্ট বাকি সেটা হচ্ছে ইডিট তো সাধারণত যে মেসেজগুলো কোনো ক্লায়েন্ট পাঠায় বা কোনো কাস্টমার পাঠায় এই মেসেজটা তো আমরা ইডিট করি না ঠিক না তো ইডিটটা হচ্ছে আমরা যখন ইউজার ম্যানেজমেন্টে কাজ করব মিনস হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু এখনও একটা পার্ট বাকি সেটা হচ্ছে ইউজার লগ ইন এবং রেজিস্টার হ্যাঁ তো ওই পার্টের সাথে আমরা এই কাজটা শিখে নেব তো ভিডিওটা প্র্যাকটিস করবেন দেখে আর প্রথম থেকে যে গ্যাপগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই ফিল করে আসবেন না হলে ভিডিওটা আপনাদের জন্য কষ্ট হবে কারণ এখন কিন্তু আর আমরা বেসিকে নাই আর বেসিক বলতে হচ্ছে পিছনের জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা তেমন একটা ডিসকাস করতেছি না শুধুই ব্যবহার করতেছি রাউট বানাও কন্ট্রোলারের ফাংশন বানাও আর একটা হচ্ছে ব্লেড ফাং একটা পিএসপি পেজ বানাও ওকে জাস্ট এই তিনটার মধ্যে রিলেশানে আমরা আছি ঠিক আছে তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম